मैं एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेता हूँ फिर अटेम्प्ट करते हैं ठीक है हैंड राइटिंग थोड़ी सी हो सकता है अभी थोड़ी सी खराब आए क्योंकि थम में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है तो थोड़ी सी खराब डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग रहेगी थिन यूनिफॉर्म रॉड इज हिंज एट वन एंड ए एंड द अदर एंड बी इज सपोर्टेड बाई अ वर्टिकल मास्टलेस इन एक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ एल एज शून इन द फिगर नाउ द एंड बी इज स्लाइटली डिस्प्लेस फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर एस ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम The acceleration due to gravity is g. So, is for small oscillations. Can we find it? And for this time period, we will find out. I mean, can it vertically oscillate? Can it go like this? Up or down? Like this? Not like this. Because this is put on the string. Here, the string is put on. So, string will not go down. Right? String cannot let it fall down. So, this basically what will happen? Like this, it will go like a conical pendulum. Like this, somewhat like a cone. I mean, like you can imagine. Here, this is the horizontal. I mean, this wall is above. The wall is shown in front. And from here, it is hinged. उसके बाद फिर ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से कोनिकल सरफेस आप इमेजिन करो यहाँ से कौन सरफेस इमेजिन करो उस कौन के सरफेस पे बेसिकली क्या करेगा ये स्लाइड कर रहा है तो इमेजिन कर रहे हैं आ रही समझ में आपको इमेजिन कर पा रहे हैं यहाँ से इमेजिन करो कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ कौन है और ये कौन का स्लांटेड सर्फेस है एंड देन अकॉर्डिंगली इस सर्फेस पे ही आपको बेसिकली क्या करना है उसको स्लाइड मतलब ऐसे ऑस्कलेशन करा लेंगे जो कि ये डायग्राम में क्लियरली मैंने बना के भी दिखाया था ताकि आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाए ये डायग्राम तो ऑलरेडी बना के दिया था ना आपको दिया था ना ये बना के आपको राइट अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसका साइड व्यू एक बार ड्रॉ करते हैं लेट इस ड्रॉ दी साइड व्यू ना ठीक है इसका साइड व्यू एक बार ड्रॉ करते हैं मतलब इमेजिन करो कि अगर हम इधर से एज एन ऑब्जर्वर देख रहे हैं ठीक है ऑब्जर्वर इधर से देख रहे हैं तो साइड व्यू कैसा दिखेगा ये आप सोचते हैं ये वाले डिस्टेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसने ऑलरेडी दे रखा है स्मॉल एल तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ आपको मतलब जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस से दिखेगा वो एल बाई टू पे दिखेगा करेक्ट है कह सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रैंगल से राइट हाँ सर ठीक है अब हमारे पास क्या है जैसे ये वाली लाइन को कुछ भी एक मान लेते हैं लाइन आपको नहीं ओपी लाइन ओपी वाला जो लाइन ड्रॉ कर रखा हमने उसमें आपको सिंपली पी दिखेगा यूल जस्ट सी पी क्योंकि आप इस साइड से देख रहे हो राइट है ना राइट साइड से देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पी दिखेगा और पी के एंड पे ही आपका रॉड लटका हुआ राइट पी के एंड पे ही रॉड लटका हुआ है और यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिंग आपको दिखेगा और रॉड आपको कहीं यहाँ पे दिखेगा दिस इज दॉड सेंटर ऑफ मास दिस इज सी एम ऑफ रॉड करेक्ट है ना राइट दिस डिस्टेंस विल बी एल बाई टू समझ आ रही है आपको ये स्ट्रिंग एक्चुअली यहाँ नहीं है स्ट्रिंग थोड़ा सा बाहर की तरफ है और ये मतलब ये ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे इसको डॉटेड कर देते हैं जिस मेक इट डॉटेड होता है स्ट्रिंग वो नहीं है बट सेंटर ऑफ मास पॉइंट मतलब पॉइंट पी के थ्रू जो एक्सेस पास कर रही है और टोटल एक्सेस ओ पी जो मार्क कर रहे हैं ठीक है हाँ सर हाँ अब मैं जब इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा इमेजिन करो कि मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया अब हम क्या कर रहे हैं सीएम को इमेजिन करो यहाँ से थोड़ा सा हमने टिल्ट किया यहाँ से तो अब आपकी नई लाइन यहाँ पे रहेगी राइट करेक्ट है ठीक है ना ये सही है हाँ और ये वाले डायग्राम में मैंने ये एंगल ये एंगल को बेसिकली थीटा दिखा रखा है दिस एंगल इज ये थीटा ऑब्वियसली ये एंगल भी इधर थीटा ही होगा क्योंकि डायग्राम में जो थीटा मार्क कर रखा है किधर से रिलेशन वो सेम ही रहेगा राइट ठीक है सो ये एंगल थीटा है आपके पास पैर लाइन के बीच में सो एंगल थीटा आ गया आपके पास अभी आप देखोगे तो यहाँ से आपकी वेट एक्ट करेगी एम करेक्ट है इस एम का एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दी टेंट आएगा जो कि आएगा एम जी इन थीटा करेक्ट है इस एम जी साइन थीटा वाले फोर्स की वजह से ही एक रिस्टोरेंट टॉर्क आ रही है आपको दिख रही है एम जी साइन थीटा वाले फोर्स की वजह से एक रिस्टोरेंट टॉर्क आ रही है राइट टेंशन की वजह से कोई रिस्टोरेंट टॉर्क नहीं आ सकता क्यों आप स्लांटेड पोजीशन पे भी देखो जब ये स्लांटेड पोजीशन पे आ गया देखो यहाँ पे भी तो ये टेंशन टी होगा तो ये टेंशन टी अगर आप नोटिस करोगे ये वाली टेंशन टी टेंशन टी जो है वो ओपी वाले लाइन के थ्रू बास कर रही है राइट और अगर वो एक्सेस के थ्रू ही पास कर रही है जिस एक्सेस के अबाउट आपका रॉड रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि वो उस मतलब टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता इसलिए मैंने इस डायग्राम में टेंशन दिखाया नहीं है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि टेंशन का कोई टॉर्क नहीं आ रहा है ठीक है आई एव नॉट शोन दैट बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी टॉर्क आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट राइट और वैसे भी उसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो एल बाई टू डिस्टेंस पे नहीं वो एल डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है और इस डायग्राम में वो शो करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि थ्री डायग्राम राइट right? आप यहाँ से तो टेंशन नहीं दिखा सकते क्या आप दिखा सकते हैं यहाँ से टेंशन सो so, जो यहाँ पे मैं टेंशन दिखा दू टी है तो क्या ये सही होगा राइट right? 
नहीं होगा ना क्योंकि ये रोड तो थोड़ा सा टेढ़ा है ना ये इमेजिन करो ये, ये, ये आप अगर आप समझ आ रही है तो फिर आपको रोड रोड थोड़ा सा टेढ़ा मतलब ऐसे बाहर की तरफ दिख रहा है राइट है ना ऐसा ही है राइट मतलब प्लेन से बाहर है ना रोड तो प्लेन से बाहर आ रही है अगर आप साइड व्यू से देखोगे साइड व्यू से देखोगे तो रोड तो आपको बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है एंड उसके इसमें मतलब ऐसा सोचे देखो ऐसा है ये सोचो ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है इसमें आपका सारे पॉइंट का डिस्टेंस वर्टिकल एक्सेस से सेम है बट अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ ऐसे रखा हूँ और आप ये सोचो कि ये एक्सेस है ये एक्सेस है तो फिर आप तो देख रहे हो आप देख रहे हो रॉड स्लांटेड है इसको इधर से देख रहे हो ना जिनको आप इधर से देख रहे हो ठीक है ओके देख तो तो स्लांटेड है ना ऐसा स्लांट है समझा लिया आपने उसको ड्रॉ करना मुश्किल है मतलब 3D डायग्राम में उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ठीक है इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास यहां पे जो है ये वाला पॉइंट को मार्क किया है ये वाली पॉइंट को मार्क किया है मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली पॉइंट को मार्क करी है ठीक है आई हैव नॉट मार्क दिस पॉइंट जहां से टेंशन यहां से ऐड करेगा वर्टिकली ठीक है क्योंकि वो फिर ड्रॉ करने से फिर आपका ये वाला पार्ट कुछ भी नहीं दिखेगा ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस ठीक है हां सर तो टेंशन विल नॉट क्रिएट एनी टॉर्क टेंशन टी पासेस टेंशन पासेस थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां पे ओपी है देयरफॉर कैन नॉट क्रिएट एनी टॉर्क कैन नॉट क्रिएट एनी टॉर्क ठीक है ये टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा अब हम क्या करेंगे टॉर्क के लिए इक्वेशन लिखें तो टॉर्क के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा सो टॉर्क About OP, talk about OP will be moment of inertia about OP and into alpha. Correct? Yes, sir. Correct. ठीक है. ठीक है ना? हम्म. अभी ये angular acceleration जो है वो rod का इस particular axis के about है. इस particular axis के about आपका angular acceleration आपको निकालनी है. इस particular axis के about. ठीक है? इस particular axis के about आपको angular acceleration find करना है. आपने इस एंगल इस एक्सिस के अबाउट जो इसको टर्न किया है इस एक्सिस के अबाउट जो इसको टर्न किया है वो इधर से देखो आप गया कैसे इसको समझाओ ये आप इधर से दो एंगल्स आप बेसिकली चेक कर सकते हो जैसे एक एंगल होगा आपका इधर से चेक करो ये वाली एंगल आप इधर से ये एंगल को अगर कुछ भी चाहे तो जैसे बीटा लिख लो लड़ से दिस एंगल इज बीटा तो इधर से भी एंगल बीटा होगा तो आप ये बीटा के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो आप इसको अल्फा के टर्म्स मतलब ये थीटा के टर्म्स से भी डिफाइन कर सकते हो जैसे दो एंगल है देखो ये साइमल्टेनियसली देखो बीटा भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है आपको देख रहा है एन सी बीटा भी चेंज हो रही है और थीटा भी चेंज हो रही है आपको दिख रही है हाँ सर राइट क्लियर है ना बीटा भी चेंज हो रही है थीटा भी चेंज हो रही है जैसे जैसे और ऑरियंटेशन अपना चेंज करेगा तो बीटा भी चेंज होगी एंगल और थीटा भी चेंज होगी सो दोनों एंगल साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है तो अभी क्या करना है आपको जब आप जब आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट करोगे टाइम पीरियड तो आप यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को जब आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे थीटा के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हो और बीटा के टर्म्स में फाइंड कर सकते हो बस आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये जो अल्फा और बीटा है उनके बीच में रिलेशन क्या है उनको रिलेट करने के लिए आप एक आकलेंस को यूज कर सकते हो जैसे यहाँ से यहाँ इमेजिन करो जब ये रॉड को हमने टिल्ट किया तो ये वाला आकलेंस जो कितना आएगा वट विल दिस आकलेंस भी ये वाली जो आकलेंस है ये आकलेंस कितनी आएगी ये आकलेंस कितनी आएगी अगर मैं रॉड के टर्म्स रॉड का लेंथ देखो दिया हुआ नहीं है रॉड का लेंथ हम कैपिटल एल मान लेते हैं ठीक है तो ये लेंथ को हम कितना लिख सकते हैं एल बीटा लिख सकते हैं क्या एल इंटू बीटा राइट और अगर वर्टिकल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से लिखे तो कितना लिख सकते हैं स्मॉल एल इंटू थीटा लिख सकते हैं ना स्ट्रिंग राइट तो ये आपस में इन दोनों का इंटर कन्वर्जन का एक तरीका हो गया मतलब आप बीटा के आइटम से भी चाहे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं थीटा के आइटम से भी चाहे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को राइट क्या हो गया अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं आप ठीक है इन दोनों में से कोई भी एक एंगल के टर्म्स से आप इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं इसको लीनियर लीनियर वाले पार्ट से भी रिलेट कर सकते हैं हमको अगर एक्सेलरेशन ऑफ जैसे अगर आप देखोगे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जानना चाहते हैं एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है तो एक्सेलेशन तो नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा आप नेट फोर्स तो निकाले नहीं है बट हाँ टॉर्क से अगर आपको अल्फा मिल चुका है तो आप अल्फा से फिर आप एंगुलर एक्सेलेशन अगर आप निकाल चुके हो तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे ये भी फाइंड कर सकते हैं अल्फा भी कितनी होगी राइट यहाँ पे अगर आप अल्फा फाइंड आउट करोगे तो ये अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलेशन जो आएगा वो इस तरफ आएगा करेक्ट है समझ आ रही है आपको ये एंगुलर एक्सेलेशन होगी क्योंकि आपने थीटा इधर इधर टर्न किया है इसको थीटा के थ्रू एंड उसके बाद फिर एंगुलर एक्सेलेशन आपका मतलब आपने एंटी क्लॉक टर्न किया थीटा के थ्रू एंड क्लॉक डायरेक्शन में एक एंगुलर एक्सेलेशन आ रही है ये लीनियर एक्सेलेशन अगर आप सेंटर ऑफ मार्स का फाइन करना चाहते हैं तो ये एक्सेलेशन जो आएगी दैट विल बी अल्फा इन टू एल वाई टू करेक्ट है ना समझ आ रही है आपको ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ से इसकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करें तो टॉर्क की वैल्यू को हमने लिखा एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा फ
और रॉड हमारी अगर इससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है दिस इज अ रॉड इज एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन थीटा गुड सो इस केस में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी एम एल स्क्वायर बाय 3 इनटू साइन स्क्वायर थीटा आएगी करेक्ट है ना राइट साइन स्क्वायर थीटा राइट इसकी मास m और लेंथ l अगर दी हुई है राइट ठीक है यहां पे भी देखो सेम केस है आपको ये वाली पूरी की पूरी फ्रेम जो है वो किस एक्सिस के बोर्ड टर्न हो रही है इस एक्सिस के बोर्ड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो आपको इसी एक्सिस के बोर्ड चाहिए राइट right? तो आपको कौन सी एंगल पहले निकालनी पड़ेगी ये वाली एंगल निकालनी पड़ेगी करेक्ट है है ना क्योंकि इसी के अबाउट आपका क्या कर रहा है पूरा का पूरा रॉड जो है वो टर्न कर रहा है राइट आई होप आपको समझ आ रही है हां सर ठीक है तो इसके अबाउट आपको क्या करना है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है पहले तो ये एंगल पहले आपको जरूरत पड़ेगी ये एंगल कितनी होगी आपको ये निकालना पड़ेगा ये एंगल ये आपको फाइंड करना पड़ेगा इसको अभी फिलहाल के लिए फाइव कह लेता हूँ ठीक है इसको फाइव को निकालते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते मुझे जरूरत पड़ रही डेटा का मैं वैसे वैसे आपको बताता जा रहा हूँ So, ये ML, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ दिस इज एम एंड लेंथ नहीं दिया हुआ है तो लेंथ को मैंने कैपिटल लिख लिया सो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री एंड दैट मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा एंड दैट मल्टीप्लाइड विद अल्फा को आप आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज भी अल्फा को लिख सकते हैं टू ए डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं ठीक है करेक्ट है ठीक है अब यहाँ से ये एम तो कैंसल आउट हो जाएगा और इसको जी इन टू थीटा तो अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा राइट right? क्योंकि छोटा एंगल एंड अगर मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको मान लेते हैं एक्स दिया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एक्स दिया है मानिए तो ये थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं एस एक्स बाई एल बाई टू लिख सकते हैं करेक्ट है करेक्ट है राइट हाँ सर तो यहाँ पे अगर इसको सब्सिट्यूट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू टू एक्स डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा ठीक है जिसको सब्सिट्यूट करें सो जी इन थीटा की वैल्यू विल बी टू एक्स and this multiplied with l by 2 this should be equal to capital l square by 3 into sin square phi and that multiplied with 2a divided by l ho jayega ab yahan se aapke paas ye ek l ko kat gaya hai yahan se ye 2 aur ye 2 bhi kat gaya hai and yahan se aapke paas aa rahi hai g into x is equal to l square by 3l into sin square phi acha 2 bhi rahega and into acceleration ye aa rahi hai अभी पहले काम करते हैं ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ये फाइव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फाइव की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जैसे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले बस इक्विपम का कंडीशन से ही मिल जाएगा हमें ये देखो ये हमारा रॉड था और ये हमारी एक्सेस थी हमने ये वाली एंगल को फाइव माना था और स्ट्रिंग यहाँ पे इस एंड से लगी हुई थी ठीक है ना देखो डायग्राम एक बार रिलेट करो हाँ सर यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे अच्छा ये एंगल दिया हुआ तो नहीं था आपको एक डेटा मिसिंग है तो अच्छा ठीक है एम जी यहाँ से आएगा एंड यहाँ से टेंशन आएगी ये एंगल साइन फाइव इज इक्वल टू स्मॉल एल बे कैपिटल एल कौन सा बेटा साइन फाइव इज इक्वल टू स्मॉल एल बे कैपिटल एल हाँ उसको डाल देते हैं सही कह रहे हैं अरे अरे ठीक है तो वो तो सब चीज हो ही जाएगा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ सही कह रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं मैं जो कर रहा था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये तो सोच रहा था डेटा को ओके यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सो ये वाली लेंथ हमारी कैपिटल है और ये लेंथ हमारी स्मॉल है सो साइन फाइव की वाले सब शूट कर लेंगे सो दिस विल बी टू एल स्क्वायर बाई थ्री एल एंड दैट मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर फाइव लिखना है सो साइन फाइव विल बी परपेंडिकुलर सो एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एल स्क्वेयर एंड इन टू के एंड दिस इज जी एक्स सो यहाँ से कैपिटल एल स्क्वेयर तो पूरा का पूरा गया जो डेटा हमको नहीं दिया हुआ था एक स्मॉल एल चला गया और एक्सलरेशन की वैल्यू आ रही है थ्री जी बाई टू एल एंड दैट मल्टीप्लाइड विद एक्स आ गई है और ये कंडीशन क्या है एसेजन का कंडीशन है राइट राइट एंड देख अब आप कंडीशन लिख सकते हो कि ये वाली टर्म आपकी ओमेगा होगी सो टाइम पीरियड विल भी टू पाई बाई ओमेगा एंड दैट विल बी टू पाई रूट अंडर टू एल डिवाइडेड बाई थ्री जी ये आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है हाँ सर ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन था A block of mass m is dropped from a height h on the free end of a vertical spring of force constant k, as shown. The block first compresses the spring, and it leaves the spring when the spring stretches to its natural length. Then the block rises to its original height. 
फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ ऑस्टिलेशन दी एक्सोलेशन टू टू ग्रेविटी इज जी ये डायग्राम में थोड़ा सा ब्लॉक आपको डिस्प्लेस दिख रही है बट ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं है वो बीच में ही आप सोचना कि सेंटर ऑफ स्प्रिंग पे ही गिर रहा है ठीक है मतलब ये प्लेटफॉर्म के सेंटर पे ही गिर रहा है या आपको ज्यूम करके चलना है तो मैं इसमें सिचुएशन एक बार दिखा देता हूँ कि होने वाला क्या है जस्ट री ड्रॉ दी डायग्राम जो सिचुएशन हमारे काम के लिए है ये हमारा सर्फिस है ये प्लेटफॉर्म है एंड ये प्लेटफॉर्म आपकी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे एंड ब्लॉक को हमने यहाँ से ड्रॉप किया है दिस इज मास एम एंड हाइट आपको एच डी है दिस हाइट इज गिवन एज एच ठीक है अब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी जीरो से रिलीज कर रहे हैं जैसे ही ये ब्लॉक इस सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगा जस्ट स्ट्राइक करते वक्त इसकी वेलोसिटी आपको पता है कितनी हो जाएगी रूटर टू जी एच हो जाएगी राइट फ्री फॉल का केस है तो ऑब्वियसली रूटर टू जी एच का वेलोसिटी इसके पास हो चुका होगा ठीक है चिपक चुका है तो मैं चिपकने के बाद का सिचुएशन शो कर रहा हूँ इसी लेवल पे तो अब मैं इसको इसके साथ कनेक्टेड ही दिखा दे रहा हूँ नाउ दिस इज अगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मेरे पास ये मास एम का है और ये कांस्टेंट के का है एंड इसके पास वो वेलोसिटी आपकी वी नॉट है मान लेते हैं जो आपको दे रखा है वी ठीक है वी लिख लेते हैं कोई बात नहीं है वी की वैल्यू आपको दे रखी है दिस इज रूट हंड्रेड टू जी एच अब आपका पता है आपको कि ये कनेक्टेड है तो ये अपने नेचुरल एंड पे तो अभी नहीं है सॉरी नेचुरल लेंथ पे है बट इक्विपम पोजीशन पे नहीं है इक्विपम पोजीशन थोड़ा सा नीचे रहेगा राइट एमजी बाय के डिस्टेंस पे राइट ये इक्विपम पोजीशन मान लेते हैं ठीक है दिस इज द इक्विपम पोजीशन अगर ये इक्विपम पोजीशन है तो कितना ये डिस्प्लेस होगा यहां से ये अगर इसको एक्स ई के लिए कह लेते हैं लेट अस से दिस इज एक्स ई एमजी बाय के क्योंकि जहां पे फोर्सेस बैलेंस होंगे वही आपका क्या होगा इक्विपम पोजीशन होगा राइट तो एमजी बाय के का इलांगेशन वहां पे सॉरी कंप्रेशन रहना चाहिए तो अब ये सोच के देखो कि ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है शोन पोजीशन पे ये आपको पता है एम जी बाई के आपको वहां पे वेलोसिटी भी पता है तो क्या आप एम्पलीट्यूड इमीडिएट भी पता कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कितनी होने वाली है v ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर राइट तो हम यहां पे ये v की वैल्यू को मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस v विल बी दिस v विल बी ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ऑफ x e का स्क्वायर ठीक है आपको इक्वेशन समझ आ रहा है हम चाहे यूज करते हैं हां सर ठीक है अब अभी v की वैल्यू आपको पता है दिस इज रूट अंडर टू जी एच सब्सिट्यूट करिए ओमेगा आपको पता है रूट अंडर के वाई एम सब्सिट्यूट किया एंड इसके साथ आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई का स्क्वायर विच इज एम जी बाई के इसका स्क्वायर आ जाएगा करेक्ट है अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस विल बी टू एम जी एच बाई के दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी बाई के एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सो एम्पलीट्यूड देखो यहाँ से आपको पता चल चुकी है एम्पलीट्यूड इज कमिंग आउट बी टू एम जी एच बाई के एंड प्लस एम जी बाई के का स्क्वेयर एंड देन फिर इसका रूट ले लेंगे दिस इज दी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्टिलेशन ठीक है अब इसको फेजर से रिलेट करते हैं ठीक है लेट इज ड्रॉ दीजर डायग्राम आप ये चेक करो इसको मैं यहाँ पे इसके सामने ड्रॉ करता हूँ फिर आप बेटर समझेंगे और जब इसको इस बार सोचो कि आपका फेजर डायग्राम में ये जो वो कहां पे लोकेटेड है देखो मैंने माफ किया है जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे जाएगा मतलब एस एच एम वाला पार्टिकल नीचे जाएगा वैसे वैसे यूसीएम वाला जो पार्टिकल है यूसीएम वाला जो पार्टिकल है उसको नीचे जाना दिख रहा है दिख रहा है राइट समझ आ रही है आपको शेडो कास्ट किस तरफ कर रहे हैं देखो ये इसी का प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है ये है नीचे जाएगा जैसे जैसे ये इधर जाएगा वैसे वैसे इसका शेडो नीचे जाएगा दिख रहा है आपको 
यहां से ठीक है तो जब ये पार्टिकल यहां से शिफ्ट करके यहां जाएगा फिर यहां से यहां शिफ्ट करेगा फिर वापस से यहां से यहां आएगा एनफन होना है स्प्रिंग के साथ मोशन जो है इतने पार्ट का ही होना है उसके बाद वापस से अपने नेचुरल एंथ पे आ गया क्वेश्चन में वैसे भी बोल रहा था नेचुरल एंथ पे आएगा तो डिटैच हो जाएगा वैसे भी इससे चिपका हुआ थोड़ी ना था तो यहां पे आएगा तो नेचुरल एंथ पे आ चुका है स्प्रिंग अब उसके साथ क्या होगा डिटैच हो जाएगा डिटैच होने के बाद उसके पास वेलोसिटी एक्जैक्टली कितनी आ चुकी होगी यहां पे एक्जैक्टली रूट अंडर टू जीएच उसके बाद फिर से फ्री फॉल ग्रेविटी तो ऊपर जाएगा फिर नीचे लैंड कर जाएगा आई बात समझ में आपको तो आपको ये फाइन करना है कि स्प्रिंग के साथ वो कितना देर ऑसिलेट किया स्प्रिंग के साथ कितना देर ऑसिलेट किया बस आपको ये फाइन करना है और ये पार्ट तो हम आराम से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम से सोचो तो जब हमें सोचना है कि कहां से कहां का फेज कवर करना है ये वाला पूरा का पूरा फेज कवर करना है आपको दिख रहा है दिख रहा है ये पूरा फेज कवर करना है आपको समझ आ रही है सो लेट एस दिस इज टी इक्वल टू जीरो एंड दिस इज टी इक्वल टू ठीक है है दिस इज़ तो 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 ये 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 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बस अगर मुझे एंगल 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 पता पता चल चल रहा है, ये पता चल रहा है, ये तो ये से हम लोग क्या कर सकते हैं? 360 से एंगल को कर देंगे और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सब लोग मोशन का यूज़ लेंगे ठीक है ये थीटा कितनी है ये देखो ये ए है और ये वाला डिस्टेंस जो था आपका ये वाला डिस्टेंस देखो ये एक्स सी था राइट ना एक्सी राइट तो देखो तो आपको साइन थीटा पर सॉरी हाँ एक्स ई बाई एक्स चुके हो तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको कॉस्टीरा पता चल चुका है और जैसे ही कॉस्टीरा पता चल गया तो फिर अब आपको टी का वैल्यू पता चल चुका है तो टी कितनी हो जानी आपके पास टू पाई माइनस टू थीटा दिस इज दी एंगल कवर and divided by angular frequency of shm or angular frequency kitna hai root under k by m this omega is root under k by m right ha sir right theek hai to aapko ye pata chal gaya ki spring se wo kitna der connected tha kyunki yahi sabse difficult part tha aapne ye find kar liya hai uske baad to aapko pata hai right of free fall gravity mein uske baad jab ye detach ho jayega spring ke sath to detach hone ke baad kya karna hai isko rebound karke hame upar le jana hai और रिबाउंड करके फिर ऊपर जैसे जाएगा तो हाइट एच ही कवर करना है एच हाइट ऊपर जाना है फिर एच हाइट नीचे जाना है तो रूट अंडर टू एच बाई जी इस टाइम टेकन टू गो अपर टू एच बाई जी इस टाइम टेकन टू कम डाउन एंड इन दोनों को एड कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर आप निकालोगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन भी टाइम पीरियड ऑफ एस वाला पार्ट एक है एंड टाइम पीरियड यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एक अलग वाले पार्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो दिस इज टू पाई माइनस ऑफ टू थीटर एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर के बाई एम एंड प्लस यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए रूट अंडर टू एच बाई जी जाने का टाइम एंड आने का टाइम तो इसलिए इंटू टू कर देंगे ये फाइनली आपका टाइम पीरियड ऑफ एल्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया समझ आइए ठीक है मेन जो था इसका टाइम पीरियड बेसिकली स्प्रिंग से वो कितने देर अटैच थे वो पार्टी निकालने का आपका मेन टाइम था वो अगर आप सीख चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए ठीक है नहीं ये कंफ्यूजन तो आगे बढ़ सकते हैं चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए आपको लिखने का इतना टाइम नहीं मिलेगा ध्यान से देखिए मैं रीड कर रहा हूँ फिर आप बाद में पी शेयर करूंगा आप लिख लीजिए ठीक है अब ऑफ मार्स टू एम हैंग्स बाई अ स्प्रिंग अटैच ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द होल अरेंजमेंट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम The bob of mass two m is pulled down by a distance x naught and released. मतलब पूरा का पूरा system equilibrium में है. उसके बाद bob को हमने खींच के x naught नीचे खींचा है and then release किया है. अब कुछ data उसने question में दे रखे हैं. पहला data ये दे रखा है कि अगर x naught three mg by k से अगर बड़ा होगा, अगर x naught three mg sorry, अगर x naught three mg by k होगा, तो maximum tension आपका four mg आएगा string में. दूसरा question में पूछा है कि अगर x naught three mg by k से बड़ा होगा, तो minimum tension आपको mg मिलेगा. तीसरा question प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 1 बाई टू बाई इंटू रूट अंडर के बाई थ्री एम फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा मतलब आप कितना नीचे खींचते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा एंड चौथा ऑप्शन है मोशन विल रिमेन एस एच एम फॉर एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू थ्री एम जी बाई के अब एक एक करके एनालाइज करते हैं ठीक है मैं इसके लिए आपको देखो ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है पहला डायग्राम जो ड्रॉ किया है वो सिचुएशन गिवन का है सिचुएशन गिवन कहने का मतलब क्या उसने ऑलरेडी कह रखा है सिस्टम इक्विपम पे है तो सिस्टम अगर इक्विपम पे तो लेट फोर्स आपके बैलेंस होने चाहिए राइट तो स्प्रिंग का जो फोर्स आएगा और नीचे का डाउनवर्ड पुल जो आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए 
डाउनवर्ड पोल ग्रेविटी का कितना है 3 mg है 3 mg और ऊपर से स्प्रिंग फोर्स जो जनरेट होगा वो 3 k x का जनरेट कर लो तो kx इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 mg होना चाहिए तो x आपको पता चल गया कि कितनी लोंगेशन है 3 mg k की है क्या आपको बात समझ आई है क्या आप सबको बात समझ आई है हां सर ठीक है दिस इज kx इधर से mg एंड इधर से 2 mg मैंने बीच का स्ट्रिंग को कंसीडर ही नहीं किया है क्योंकि बीच का स्ट्रिंग जो है आप उसको एक इंटरनल फोर्स मान सकते हैं इस कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए अगर लिखोगे भी तो ये टेंशन आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो टेंशन आपका टी नॉट जो है वो आपका 2 mg होगा क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को अगर इक्विपमेंट पे रखनी है हमें तो फिर उस केस में ऑब्वियसली हमें कितना चाहिए 2 mg का फोर्स चाहिए ना राइट हां ठीक है तो ये इनिशियल कंडीशन है उसके बाद उसने क्या रखा है कि हमने इस ब्लॉक को माने नीचे का जो बॉब है उसको हमने खींचा है mg 3 mg k से मतलब x नॉट जो दे रखा है उसे 3 mg k दे रखा है उतने से हमने खींचा है तो नीचे वाला जो बॉब है वो जितना खींचा जाएगा ब्लॉक भी तो उतना ही खींचा जाएगा क्योंकि ब्लॉक एंड जो बॉब है उनके बीच में एंड टू एंड कनेक्शन है दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग सो स्ट्रिंग का कांस्टेंट है स्ट्रिंग तो आपका लेंथ चेंज नहीं कर सकता तो जितना बॉब जाएगा उतना ही मास भी जाएगा तो वो हमने एक्स रॉड लिख रखा है पीएम जी बाई के लिख रखा है ठीक है अब ये सोचो कि ये कंबाइंड मास सिस्टम एम और टू एम को मिला के जो कंबाइंड मास सिस्टम मिल रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है कि वो वर्टिकल ऑसिलेशन करने वाला है जैसे ही आप छोड़ोगे सिस्टम को ऑसिलेट करने के लिए मतलब आपने खींचा ने छोड़ दिया ये तो वर्टिकल ऑसिलेशन करेगा राइट राइट तो अगर मैं सोचू की ये नीचे का जो मास टू है नीचे का जो मास टू है उसको कौन ऑसिलेट करा रहा है पक्का है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग क्योंकि ग्रेविटी जो है ग्रेविटी जो है वो तो एक कांस्टेंट फोर्स है राइट ग्रेविटी टू एम वाले मास पे आप सोचो कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं एक टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ऊपर लग रहा है और दूसरा है टू एम जी नीचे लग रहा है टू एम जी कॉन्स्टेंट नहीं मतलब मतलब ऑसिलेशन जनरेट नहीं कर सकती राइट है ना कॉन्स्टेंट फोर्सेज कभी भी आपके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जनरेट नहीं कर सकती अगर उसको वो फोर्स कभी भी Uh, कोई भी कंपोनेंट आपका यू मतलब जो है उसका चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही है और एम जी फोर एम जी फोर जो है वो कॉन्स्टेंट फोर्स है इसीलिए वो ऑसिलेशन जो है आपके टू एम मास के लिए नहीं कर सकता तो कौन क्रिएट कर रहा होगा टेंशन ही ऑब्वियसली कर रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ का टेंशन जो है वो वीक वेरिएबल फोर्स होगा और वही डेफिनेटली टू एम मास को ऑसिलेशन के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा होगा अब एक चीज सोचे की मतलब Uh, कोई भी वर्टिकल एसएचएम की अगर आप बात करें सोचो मैं यू नो एक प्लेटफॉर्म है इमेजिन करो कि ये वर्टिकल एसएचएम कर रहा है तो अगर मेन पोजीशन से ये नीचे की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन की तरफ होगा ऊपर होगा राइट और अगर मेन पोजीशन से ये ऊपर की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन की तरफ होगा नीचे राइट क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का लॉजिक ही वही है राइट एसएच ऑसिलेशंस करनी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आप नीचे की तरफ हो तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए अगर मेन पोजीशन से आप ऊपर की तरफ हो तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका नीचे की तरफ होना चाहिए राइट आ रही बात समझ में आपको आरिवा समझ में यस सर ठीक है अब ये सोचो कि टेंशन की वैल्यू जब आप फाइंड करते हो किसी भी वर्टिकल ब्लॉक का वर्टिकल ब्लॉक के लिए कोई भी एक वर्टिकल ब्लॉक आप सोचो वर्टिकली आपने एक ब्लॉक को सस्पेंड कर रखा है एंड आप क्या करो उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास आपका जो होल्डिंग पॉइंट है सोचो कि वो उसकी एक्सेलरेशन एक वेरिएबल पॉइंट है वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो टेंशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं राइट जहां पे अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा अगर अगर इमेजिन करो कि आपका जो मतलब एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो आपका जो जी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा जी प्लस ए नीचे हो जाएगा राइट करेक्ट है रिवर्टन ऐड करेंगे फिर अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है सॉरी नीचे की तरफ है तो उसके इसमें जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि यू नो कि एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ मैक्सिमम कब होगा तभी आपका टेंशन भी क्या होगा मैक्सिमम होगा राइट समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मैक्सिम होगा तभी आपका टेंशन भी क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि टेंशन की वैल्यू जब आप फाइन करोगे यहाँ से सोचो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ ये टेंशन अगर फाइन कर रहे हैं तो ये टेंशन ऑब्वियसली इस केस में आपके पास क्या होगा देखो इक्लिबियम पोजिशन से ये ऑलरेडी थ्री एम के नीचे आ चुका है तो इस केस में इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा ये मैक्सिमम एक्सेलेशन होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिम डिस्प्लेस पोजिशन पे है तो मैक्सिम एक्सेलेशन कितनी होती है याद है आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू ए राइट ओमेगा स्क्वायर ए और ए तो आपका एक्स नॉट ही है राइट क्योंकि आपने जितना डिस्प्लेस किया इक्विबियम से जितना डिस्प्लेस करके छोड़ा है वही तो एम्पलीट्यूड हो गया क्योंकि वही एक एक्सट्रीम एंड हो गया तो इस केस में आपके पास ओमेगा की वैल्यू आपको पता है ओमेगा इज रूट अंडर के बाई थ्री एम
ये देखो नीचे की तरफ आपका टू एम जी है तो अगर इक्वेशन लिखते हैं जैसे अगर आपको जीएफ कंसेप्ट याद नहीं है तो आप क्या करते हैं मान लेते जीएफ कंसेप्ट याद नहीं तो आप क्या लिखते हैं टी जो मैक्सिम आएगा माइनस माइनस टू एम जी इज इक्वल टू टू एम एक्सोलेशन करेक्ट है सर टू एम ना मास इंटू मैक्सिम एक्सोलेशन लिखा है ना अच्छा टू एम हाँ हाँ टू एम टू एम टू एम इंटू जी प्लस जी एंड विच इज फोर एम जी करेक्ट है करेक्ट है हाँ सर ठीक है तो मैक्सिमम टेंशन जो आ रही है उसके पहले पार्ट में देखो क्या कह रखा है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एम जी बाई मैक्सिमम टेंशन इन स्विंग इज फोर एम जी तो दिस बिकम्स अ करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है ठीक है ना यस सर यस सर ओके अब आगे पे आते हैं उसने बोला है कि अगर मैंने x नॉट की वैल्यू को इफ आई एम टेकिंग x नॉट ग्रेटर देन 3 mg by k मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी mg ठीक है अब मिनिमम टेंशन के लिए वापस से सोचेंगे g इफेक्टिव सबसे कम तब होगी g इफेक्टिव सबसे कम तब होगी जब वो क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर की तरफ होगा राइट right? है ना क्योंकि तो जब वो मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन की तरफ होगा नीचे होगा राइट right? और अगर एक्सेलरेशन नीचे होगा तो g इफेक्टिव क्या होगा g माइनस ए होगा राइट right? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी हो सकती है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट राइट ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है तो इससे इससे क्या पता चल रहा है आपको इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम सॉरी जो मिनिमम टेंशन आ सकता है दैट विल बी एम इंटू जी एफेक्टिव जी एफेक्टिव इज जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट लिखेंगे समझ आ रही है तो अब यहाँ पे सोच के देखो इसने ऑलरेडी कह रखा है एक्स नॉट इज थ्री एम थ्री एम जी बाई के होता अगर एक्जैक्टली थ्री एम जी बाई के होता तब क्या होता जैसे मान लेते हैं अगर एक्जैक्टली थ्री एम जी बाई के तो आप सोचो कि अगर आपने ये ब्लॉक को नीचे खींचा है बाई एक्स नॉट विच इज थ्री एम जी बाई के और इक्लिबियम का इलांगेशन भी कितना था थ्री एम जी बाई के था पहले से तो ये मैक्सिम इक्लिबियम से कितना ऊपर जाता एक्स नॉट ही तो जाता ना एंड एक्स नॉट इज मैचिंग विथ एक्स आपको दिख रहा है दिख रहा है हाँ सर तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचता तब इसका एक्सोलेशन नीचे की तरफ कितना होता जी होता ना जी होता जी होता समझ आ गया क्यों क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ए एंड ओमेगा स्क्वायर ए तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया कि कितना है जी है तब यहां से नीचे से नीचे वाले पोजीशन से निकालो या ऊपर वाले पोजीशन से निकालो क्या फर्क पड़ता है ओमेगा स्क्वायर ए तो दोनों तरफ से सेम ही आएगा ना मैग्नीट्यूड में आरी बात समझ में आपको तो इससे आपको यह पता चला कि अगर मैंने एग्जैक्टली अगर x नॉट इक्वल टू 3mg बाय k लिया होता तो जो मिनिमम टेंशन आती वो कितनी आती जीरो आती आती नहीं आती क्योंकि t ऊपर की तरफ है एंड टी ऊपर अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो टी ऊपर की तरफ है टू एम जी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं नीचे की तरफ जी है यही तो कह रहे हैं ना राइट right? अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है तो सोचो आपका टेंशन कितना हुआ जीरो नहीं हुआ क्या क्योंकि ये तो फ्री फॉल का केस हुआ है ना तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन कितना होना पड़ेगा आपको जीरो होना पड़ेगा इसका मतलब जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा और इससे कनेक्टेड आपका वो बॉब भी रहेगा ये बॉब आपका ऐसा रहेगा तो इस केस में आपकी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अब सोचो कि अगर ये फर्दर इसके और ऊपर चला गया अगर इसके और ऊपर चला गया तो उस केस में ये पक्का है ना कि टेंशन तो मतलब जीरो जो हो ही गया है तो और फर्दर तो घट स्लैक हो जाएगा स्लैक हो जाएगा एक्जैक्टली वही चीज है स्लैक हो जाएगा तो इसीलिए अगर आपने ये ब्लॉक को ये ब्लॉक को अगर आपने एक्स नॉट से ज्यादा मतलब ये जो थ्री एम जी बैक गए हैं उससे ज्यादा अगर नीचे डिस्प्लेस किया होता यहाँ डिस्प्लेस कर दिया होता अगर अगर ऐसा कनेक्ट करके रखा होता तो इस केस में इक्विपम से भी क्या करता है ये उतना ही ऊपर जाता जितना आपने नीचे भेजा है तो वो इस पोजिशन को क्रॉस कर चुका होता इस पोजिशन को क्रॉस कर गया होता और अगर वो इस पोजीशन को क्रॉस करता तो पक्का है कि उसके इसमें क्या था आपका स्ट्रिंग स्लैक कर गया होता आ रही बात समझ में आपको हाँ सर ठीक है तो स्ट्रिंग आपकी स्लैक कर गई होती तो एक्स नॉट जो आपने लिखा है ग्रेटर देन थ्री एम जीरो जीरो होना चाहिए ठीक है मिनिमम टेंशन जो आएगा टी मिनिमम जो आएगी वो आपकी जीरो आएगी ठीक है तो यहाँ पे जिसमें मैंशन कर देता हूँ सो फॉर फॉर x not equal to 3 mg by k maximum downward acceleration downward acceleration is omega square into x not which is g and therefore tension ka minimum value is m into sorry 2m into 2m into g minus g and that will be zero so minimum tension aapki zero aayegi therefore for x not greater than 3 mg by k greater than 3 mg by k t minimum bhi aapki zero hai rani hai theek hai i hope aapko samajh aa gayi hai yes sir theek hai frequency of oscillation of system is 1 by 2 pi into root under k by 3n ab ye 
बोल रहे हैं ये सही स्टेटमेंट तो नहीं हुआ क्यों क्योंकि अगर आपने एक्स नॉट को थ्री एम जी से ज्यादा ले रखा है तो आपको पता चल रहा है ना कि जब वो ऊपर जा रहा होगा मतलब नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो फिर उस केस में स्ट्रिंग क्या हो जाएगा स्लैक कर जाएगा और अगर स्ट्रिंग स्लैक कर गया तो उस केस में तो ये फ्री फॉल ग्रेविटी का केस हो गया ना पूरे सिस्टम के लिए आपको बात समझ आ रही है तो ये तो बिल्कुल वैसे ही केस हो गया ना कि जैसे एक पार्ट में वो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है स्प्रिंग से डिटैच हो गया है तो उसके बाद फिर क्या होता है वहां पे आपका सिंपली क्या होगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रूट अंडर टू एच बाई करके जो निकाल रहे थे अरे बात समझ में आपको तो भी सोच के देखो ये वाला पार्ट आपका स्ट्रिंग स्लैक कर गया ये वाली स्ट्रिंग अगर स्लैक कर गई है ये वाली स्ट्रिंग स्लैक कर गई है तो इस केस में इसके लिए क्या होगा फ्री फॉल का केस हो जाएगा राइट फ्री फॉल का केस हो जाएगा बट ये वाला ब्लॉक तो आपका स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब एसएचएम वाला पार्ट अगर जो अगर निकालते तो 2 पाई रूट अंडर क्या होता है m बाई के होता है पहले क्या था 2 पाई रूट अंडर m बाई थ्री के था सॉरी थ्री एम बाई के था क्योंकि दोनों कंबाइंड मास सिस्टम थे राइट एंड बाद में तो दोनों कंबाइंड रहे नहीं जैसे स्ट्रिंग स्लैक कर गया उसके बाद तो दोनों अलग अलग हो गए हाँ सर समझ आ रही है तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट उसने क्या रखा ये गलत है ये ये वाला नॉन फॉर स्ट्रिंग And hence, both masses, masses will will be having independent motion, independent motion. ठीक है? चौथा ऑप्शन तो ये तो गलत ही हो गया थर्ड ऑप्शन चौथा ऑप्शन दे रखा है मोशन विल रिमेन सिंपल हार्मोनिक फॉर एक्स नॉट लेस देन थ्री बाई तो करेक्ट ऑप्शन है राइट ठीक है ना ठीक है हाँ सर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन है देखो <coughs> हमने यहाँ पे क्या करा था एक स्मूथ सर्फेस दिखा रखा है और इस स्मूथ सर्फेस पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है मास एक ब्लॉक रखा है मास एम का और उसको स्प्रिंग एक स्प्रिंग कॉन्सेंट के से जोड़ दिया है ठीक है दूसरा एंड जिसको हमने ए मार्क कर रखा है उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट है सोचो वो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है ठीक है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो एक्सटर्नल एजेंट का काम है कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है ये उसका काम है ठीक है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है देखो द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बी नॉट तो आपको ये मान के चलना है कि एंड ए जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है अब दो पार्ट है इस क्वेश्चन के पहला पार्ट उसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द ब्लॉक एंड दूसरा उसने पूछा फाइंड द शॉर्टेस्ट साइन After which the kinetic this kinetic energy is maximum. But the kinetic energy maximum का वो रही है ये आपको find out करनी है. इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया? अपने frame को change करते हैं, ठीक है? Frame change क्यों कर रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ अभी. आप खुद ही सोच के देखो कि आप कब comfortable feel करते हो? जब एक end spring का fixed हो और दूसरा end क्या हो? Movable हो, right? तब हम comfortable feel करते हैं या नहीं करते? एक या फिर दोनों एंड मूव करें और साइमल्टेनियसली सिस्टम आगे बढ़ता रहे तब आप कंफर्टेबल मूव करते हैं हां सर अभी रिड्यूस मास कांसेप्ट यूज करके कर सकते हो वन रिड्यूस मास का कांसेप्ट आप यूज कर सकते हैं दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट वो तो तभी होगा ना जब एक मास जो है दोनों तरफ आपको मासेस कनेक्टेड दिखते हैं बाय बाय के तो तभी यूज करोगे बट एक तरफ तो यहां मास कनेक्टेड नहीं है बट अगर अगर मैं फ्रेम को फिक्स कर देता हूं तो अब क्या ये वाली पॉइंट पर के लिए मूव कर रही है नहीं नहीं बट रिवर्टन एड करना पड़ेगा करना पड़ेगा राइट right? तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखा कि इस ब्लॉक के लिए पीछे की तरफ एक वेलोसिटी वी नॉट है करेक्ट है सो विथ रेस्पेक्ट टू दी फ्री एंड विच इज एंड ए मुझे ये दिख रहा है कि ब्लॉक मुझे पीछे की तरफ वेलोसिटी वी नॉट से जाती हुई दिख रही है अब आपको ये सिचुएशन एनालाइज करना है कि अब ये वाला एंड फिक्स है राइट right? ये वाली एंड फिक्स हो गई है दिस इज नॉट अ मूवेबल एंड और अगर ये फिक्स एंड है तो ये ब्लॉक वी नॉट से जा रही है तो एक पॉइंट पे आपकी मैक्सिम इलांगेशन होगी फिर वापस आके फिर यहाँ पे जब पहुंचेगा तब वापस से वी नॉट आ चुकी होगी इसके पास राइट सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन राइट ये तो सिंपल एस एच एम की जैसा ही केस है राइट यस सर आ रही बात समझ में yes, समझ आ रही ना आपको राइट hmm. अब ये सोच के देखो अगर मैं ये बोलू आपको कि विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू ए दी ब्लॉक अपियर्स परफॉर्मिंग एस एच एम 
ऑफ टाइम पीरियड टू पाई रोटेंड एम बाई के ठीक है ये आपकी टाइम पीरियड है इसकी ठीक है ये तो पक्का है देखो इस ब्लॉक को मैं बी कह लेता हूँ ठीक है सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए करेक्ट है सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ए करेक्ट है सर अब ये देखो ये वाली जो तो टर्म है ये तो कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ ए इज कांस्टेंट यस सर वी नो राइट सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट या डायरेक्शन भी कांस्टेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड थप्पड़ मारूंगा पॉइंट ए जो है राइट की तरफ नहीं नहीं सिर्फ वो दोनों कांस्टेंट है राइट की तरफ वेलोसिटी वी नॉट दे रखा है मैंने बोल रखा है क्वेश्चन में वो कांस्टेंट है तो तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैसे कंसीडर कर रहे हो नहीं दोनों दोनों कांस्टेंट है तो दोनों ही कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट है दोनों ही कांस्टेंट है राइट हम्म अब आपको वी बी ए के बारे में सोचना है तो आप ये सोचो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ब्लॉक की मैक्सिमम क्वालिटी के लिए चाहिए तो मतलब मैक्स ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी भी चाहिए राइट ब्लॉक की मैक्सिमम क्वालिटी के लिए चाहिए मतलब ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए यस सर और ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब ये वेक्टर सम मैक्सिमम होगा राइट यस सर वेक्टर सम में एक वेक्टर है ये वी बी है ये वेरिएबल है और दूसरा वेक्टर है वी ए जो कि आपका कांस्टेंट है तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि दो वेक्टर के वेक्टर को पैरल होना पड़ेगा राइट तभी वेक्टर मैक्सिमम आएगा रिजल्टेंट करेक्ट है एंटी पैरल अगर एंटी पैरल होगा तो तो नहीं आ सकता राइट वेक्टर सम तो कम हो जाएगा राइट तो वेक्टर सम अगर आपको दो वेक्टर का वेक्टर सम आपको मैक्सिमम रखना है तो पहला चीज है कि दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा मतलब जब ये ब्लॉक रिटर्न होकर आ रही होगी रिटर्न होकर आ रही होगी तभी कहीं पे इसका क्या होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाते वक्त मैक्सिमम नहीं हो सकती यार बात समझ में आपको राइट समझ जा रही है दूसरी बात ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी जब कांस्टेंट होगी सॉरी मैग्नीट्यूड जब मैक्सिमम होगी क्योंकि ये तो वेरिएबल आ रही है मैग्नीट्यूड में भी वेरिएबल है डायरेक्शन में भी वेरिएबल है तो जब इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी तब ऑब्वियसली इसके साथ रिजल्टेंट भी क्या आएगा मैक्सिम आएगा नहीं आएगा क्योंकि एक वेक्टर कांस्टेंट है और दूसरा वेक्टर में कह रहा हूँ वेरिएबल है तो जब ये वेरिएबल वेक्टर मैक्सिम मैग्नीट्यूड में होगा तभी तो रिजल्टेंट भी आपका मैक्सिम होगा अरे बात समझो आपको क्या कह रहे हो एनर्जी इम्प्लाइज बीबी का मुझे मैक्सिम वैल्यू चाहिए बीबी शुड बी मैक्सिम सो दे फॉर फॉर बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू बी मैक्सिमम बी बी ए शुड बी शुड बी पैरल टू बी ए पैरल टू बी ए एंड हैज टू बी मैक्सिमम इट ठीक है और ये तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है ये कब होगा जब ये वापस आ चुका होगा अपने नेचुरल लेंथ पे राइट क्योंकि नेचुरल लेंथ पे जब वापस आएगा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल जी कैंडिडेट जो कन्वर्ट हो चुका कन्वर्ट हो चुका होगा राइट है ना और डायरेक्शन भी आपको दिखी रहा है कि ऑलरेडी उसके पास क्या है पैरल टू बी है तो बस हो गया काम खत्म सो देखो टू वी नॉट हो जाएगा सो देखो this clearly happens after half oscillation this clearly happens after half oscillation with respect to a theek hai to ab aapke paas situation kya hai situation ye hoga ki end a to aapka fix tha humne yahan pe apna frame fix kiya tha agar aapko yaad ho to ये ब्लॉक एम है और इसकी वेलोसिटी आपकी वी नॉट अब इधर आ चुकी है इक्वल टू सेम कि अब हम ग्राउंड से देखें तो क्या देखेगा और इसकी वेलोसिटी टू वी नॉट है और अब आप ग्राउंड पे हो ये पॉइंट ए है और दिस इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट क्या आपको बात समझ आई है समझ जाइए सर तो हाँ सर सो देखो मैक्स आपको कितना मिलेगा सो देखो कई मैक्स कितनी आ रही है हाफ इंटू एम इंटू टू बी नॉट का स्क्वेयर सो विच इज ठीक है ठीक है अभी सेकंड पार्ट पे देखें फाइंड दी शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच दिस कैनेटिक एनर्जी इज मैक्स ये तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया हाफ ऑसिलेशन होना था राइट 
तो फिर उस केस में बेस्ट तरीका होता है कि आप उस फ्री एंड पे अपने आप को सिचुएट करो और उसके बाद आपको नॉर्मली दिखेगा कि ये फ्री फिक्स एंड हो गया क्योंकि आप जब वहां पे सिचुएट कर रहे हो अपने आप को तो वो फिक्स एंड हो गया और उसके बाद फिर आपको ये दिखेगा कि दूसरा ब्लॉक बेसिकली आगे पीछे आगे पीछे कर रहा होगा और उसके बाद फिर कोई भी चीज एनालाइज करना तो इसके रेस्पेक्ट में पहले एनालाइज करो फिर अपने आप काउंट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है रिलेटिवली थोड़ा Two spheres A and B of same mass m and same radius are placed on a rough horizontal surface. A A is a uniform hollow sphere and B is a uniform solid sphere. Diagram me dikh raha hai ek ko hollow rakha hai ek ko shade karke rakha matlab solid hai. A and B can roll without slipping on the floor. Matlab rolling ho rahi hai. ठीक है? They are also tied centrally to a light spring of spring constant k. उसके बाद फिर रिलीज कर दिया रिलीज करने पर क्या होंगे ये लोग दोनों एकदम मतलब टू एंड फ्रो ऐसे रोल करके या उसके आपको आ रही बात समझ में आपको हाँ सर अब आपको क्या करना है इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम ऑफ स्पीय निकालना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सॉलिड ऑसिलेटिंग स्पीय निकालना है पहला चीज तो ये है कि दोनों का डिफरेंट ऑसिलेशन नहीं हो सकता दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है दोनों का सेम ही होगा ये तो पक्का है क्योंकि जब ये सोच के देखो यहाँ पे ये ऑसिलेट करके जब जाएगा तो इधर से ये और इधर से ये ये कम्बाइंड मास सिस्टम क्या होगा ये ऐसे ऑसिलेट करेगा ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा हरी बात समझ में आपको यस सर ठीक है अब एक बार करके देखते हैं कैलकुलेशन करके देखते हैं मैंने क्या किया यहाँ पे ये मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन थी और उसके बाद हमने क्या किया इनको खींचा है इनके नेचुरल लेंथ पोजीशन से बाहर की तरफ दिस इज वन स्वीर एंड दिस इज दर वन और ये लोग आपके स्प्रिंग से कनेक्टेड है अब मान लेते हैं हमने ये वाले डिस्टेंस इधर ये x1 ले रखी है और इसके लिए इधर का डिस्टेंस मैंने x2 ले रखा ठीक है मुझे ये दे रखा उसने कि x1 और x2 का जो सम है x1 वन प्लस एक्स ये हमारा x0 है ठीक है दिस इज गिवन डेटा क्योंकि उसने कह रखा है कि हमने स्प्रिंग को x0 से इलांगेट किया फिर छोड़ा है तो आपको किसी तरह से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट वाला स्पियर है उसके लिए फ्री स्टोरिंग फोर्स आपका प्रपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए एंड राइट right वाले स्पेयर के लिए किसी तरह से आप ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स वन आना चाहिए तो यही काम आप करेंगे एक्स वन एक्स टू के बीच में रिलेशन भी आपको फाइंड करना पड़ेगा आप तो बैठोगे तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर ऑफ मार्स से देखोगे तो यहाँ पे के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू ये स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी इधर से भी सेम फोर्स जनरेट होगी के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू तो सेंटर पर बैठ के देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स को कोई टॉर्क जनरेट कर ही नहीं सकता तो टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता तो फिर तो रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से मिलेगी इसको तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको कौन देगा वो फ्रिक्शन देगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे सरफेस रफ है दोनों के लिए सरफेस रफ है तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने इसको मतलब जैसे लेफ्ट वाला जो स्पेयर है उसको लेफ्ट डिस्प्लेस के एक्म से तो उसके लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो राइट की तरफ होना चाहिए और राइट की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स इसका मतलब जो एंगुलर एक्शन अगर मैं बोलूँ तो एक्सोलेशन मुझे इधर दिखानी है ये एक्सोलेशन को एवन दिखाना है मतलब एंगुलर एक्सोलेशन को अल्फा वन आपका क्लॉकवाइज दिखाना है अब अल्फा वन जो है डायरेक्शन में देखो क्या है क्लॉकवाइज है तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सोलेशन चाहिए तो फ्रिक्शन जो है वो डेफिनेटली आपको लेफ्ट की तरफ लगाना पड़ेगा तभी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा टॉर्क आएगा तो फ्रिक्शन को मैंने क्या किया यहाँ पे फ्रिक्शन जो दिखा रहे हैं देखो यहाँ पे दिस फ्रिक्शन इज एफ और इसी स्टार्टिंग फ्रिक्शन है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है 
और डायरेक्शन मैंने कैसे डिसाइड किया आपको समझ आ रहा है क्योंकि टॉर्क का एंगुलर एक्सलेशन का डायरेक्शन और फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैच करना चाहिए ठीक है क्योंकि और स्प्रिंग फोर्स उसको टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ तो पहला चीज ये हो गया तो ये F1 की वैल्यू डेफिनेटली इसके शेप पे तो डिपेंडेंट होगी राइट क्योंकि वो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं आप राइट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं टॉर्क की वैल्यू को आप आई अल्फा लिखते हो और टॉर्क की वैल्यू को अगर आप आई अल्फा लिखोगे तो सोचो कि मोमेंट ऑफ फिनेशियल तो शेप डिपेंडेंट है ना राइट तो इसका मतलब क्या है कि हॉलोस्फियर के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट आने वाली है और सॉलिड स्पीयर के लिए फ्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली डिफरेंट आने वाली है सेम तरीके से मैं जस्ट वेरिएबल्स को चूज कर लेता हूँ कि इसका लीनियर एक्सोलेशन मैंने ए टू चूज कर लिया है इसका एंगुलर एक्सोलेशन मैंने सेम तरीके से अल्फा टू चूज कर लिया है एंड फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस पर भी आपका बाहर की तरफ चूज कर लिया है तो मेरा एक्चुअली वेक्टर आप कौन बोल रहे हैं नाम बताएंगे आप एक्सेलरेशन वगैरह में देखा आप क्लास तो किए ही हो तो आपको ध्यान तो होगा कि वेक्टर्स के एक्सेलरेशन के लिए जब भी मैं लिखता हूँ तो टेल को जिग्जैक्ट कर देता हूँ नहीं ध्यान दिया आपने हाँ सर हाँ ठीक है सो so, ये एक चीज तो पक्का यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि एफ वन की वैल्यू विल नॉट बीवल टू एफ टू राइट है ना ये सेम नहीं है समझ आ रही है आपको और एफ वन सेम नहीं है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास और सिस्टम अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास आपकी जीरो नहीं रहेगी नॉर्मली क्या होता है कि अगर दो ब्लॉक सिस्टम है सोचो दो ब्लॉक सिस्टम उसको हम जब खींच के छोड़ते हैं तो बोलते हैं कि ये दोनों ऐसे ऐसे आगे पीछे वो टू बाई रूटन म्यू बाई के वाला है राइट है नहीं सर हाँ सर राइट तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पक्का एक्सोलेट कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास भी बेसिकली क्या करेगा ऑसिलेट कर रही है ये मासेस तो ऐसे ऑसिलेट कर ही रहे हैं सेंटर ऑफ मास भी ऑसिलेट करेगा और वो ऑसिलेशन के लिए जो रिस्टोरेंट फोर्स चाहिए वो बेसिकली ये F1 और F2 का जो वेक्टर सम आएगा वो प्रोवाइड करेगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स आ रही है वो F1 और F2 की वेक्टर सम ही आ रही है सो so, वो वेक्टर सम ही बेसिकली सेंटर ऑफ मास को एक्सेलेट करा रहा होगा सो अभी हम क्या करते हैं हम यहाँ पे पहले तो टॉर्क इक्वेशन ही लिख लेते हैं टॉर्क इक्वेशन अगर इंडिविजुअल स्पीयर्स के लिए अगर हम लिखते हैं तो पहले वाले के लिए लिखे तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर टॉर्क लिखोगे तो नहीं होगा आपके लिए क्योंकि उसने एक अननोन फोर्स है F1 जिसका टॉर्क आपको लिखना पड़ेगा बट अगर आप सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो आईसीआर में बैठ के लिखोगे तो ये एडवांटेज होगा आपके लिए क्योंकि उसने सिंपली क्या के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू उसका टॉर्क लिखना पड़ेगा आपको सेम तरीके से जब राइट वाले स्टेयर के लिखेंगे तो भी उसका आईसीआर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ठीक है तो अगर इक्वेशन लिखें तो आप क्या लिखेंगे टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू आईसीआर मतलब के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू दट इज ए फोर्स मल्टीप्लाइड बाई प्रोपर्टी डिस्टेंस विच इज आर That should be equal to moment of inertia about ICR. So two by three plus one, but the five by three is mass square, and that multiplied with alpha one. Okay? So and alpha, here from one R to cancel out, can be. So here from one K times of x one plus x two, that should be equal to five by three plus one, but the five by three is mass square. Okay? So here from one R to cancel out, can be. So here from one K times of x one plus x two, that should be equal to five by three times of m into alpha one into R, and alpha one into R is a one, because it is pure rolling condition. So it is a one. So this is our first condition. सिमिलर तरीके से सेकंड वाले स्पीयर के लिए लिखें तो सेकंड वाले स्पीयर के लिए इनटू आर ये हो गए टॉर्क एंड दैट विल बी माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसीआर 2 बाय 5 प्लस 1 व्हिच इज 7 बाय 5 एम आर स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद अल्फा 2 फिर से यहां से एक आर कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहां से आपको जो मिल रही है के टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 ये मिल रही है आपको 7 बाय 5 टाइम्स ऑफ m इनटू a2 मिल रही है आपके सेकंड इक्वेशन हो गई है अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर मैं आगे फर्दर लिखू तो जैसे आप ये चेक करो कि अगर मैं यहाँ पे एक्सलरेशन को अगर डीबी बाई डी टी लिखो तो आई एम राइटिंग एक्सलरेशन एज डीबी बाई डी टी तो 25 टाइम्स ऑफ अगर इस वजह से लिखे 25 टाइम्स ऑफ 
ए वन की जगह लिख रहे हैं डी वी वन बाई डी टी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स ऑफ ए टू विच इज डी वी टू डी वी टू क्या होगा कुछ अच्छा ट्वेंटी वन साइड इट ट्वेंटी फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी वन ठीक है सो दिस इज ट्वेंटी वन टाइम्स ऑफ डी वी टू बाई डी टी करेक्ट है तो डी टी तो गया डी टी तो गया राइट तो इस केस में अगर आप सोचो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इनिशियली मैक्सिमम इलांगेशन होगा सोचो तो मैक्सिमम इलांगेशन जब होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी और उसके बाद किसी भी एक कॉम्प्रेशन जब आप एक्स वन पे निकाल रहे हो तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो जीरो से लेके वी तक ही इंटीग्रेट करेंगे आप राइट जो लेफ्ट वाला स्टीयर है उसका मान लेते वेलॉसिटी वी है तो जीरो से लेके वी तक इंटीग्रेट होगा और राइट वाला जो स्टेयर है उसके लिए जीरो से लेके वी तक इंटीग्रेट होगा करेक्ट है राइट तो इस केस में कंडीशन क्या होगा आपके पास ट्वेंटी हो जाएगा करेक्ट है आपके लिए करेक्ट है सर एक मिनट रुको ठीक है दो दो चेक करो अभी मैंने जो सो यहाँ पे अभी आप देख रहे थे जैसे ये रिलेशन देखो ट्वेंटी फाइव वी वन इक्वल टू ट्वेंटी वन बी टू हमने निकाला है ये थोड़ा सा लेंदी तरीके से निकाला एक और तरीके से इसमें आराम से हम ये फाइंड आउट कर सकते थे देखो मैं बहुत ही छोटा सा तरीका बताता हूँ जैसे इसमें हमने क्या किया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी मैंने इसका वी दिखाया था मतलब मैंने जो किया था यहाँ पे वेलोसिटी हमने वी शो कर रखा है एंड ये वेलोसिटी को हमने वी शो कर रखा है ठीक है इस वी वन का रिलेशन जो है हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते थे जैसे अगर आप नोटिस करोगे जैसे इस सरफेस पर हम आर्बिट्री कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं मान लेते हैं ए है ठीक है अगर मैं पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में देखूँ तो देखो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस सिस्टम पे कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे नहीं आ रही है क्योंकि फ्रिक्शन देखो पॉइंट ए से पास कर रही है एफ भी पास कर रही है एफ भी पास कर रही है और के एक्स वन प्लस एक्स टू जो स्प्रिंग फोर्स है वो दोनों तरफ से तो इंटरनल फोर्स है इंटरनल फोर्स तो कोई टॉर्क क्रिएट करेगा नहीं तो इसीलिए आपके पास जो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ए है मतलब सर्फेस का कोई भी एक रैंडम पॉइंट वो हमेशा जीरो होना है और अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कॉन्सेंट रहेगा राइट right? और एंगुलर मोमेंटम पहले कितना था आपने स्ट्रेच करके छोड़ा था तो पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पहले कितना था जीरो था तो हर वक्त जीरो रहना चाहिए इसका मतलब कि ए के रेस्पेक्ट में अगर लेफ्ट वाले स्पीयर का एंगुलर मोमेंटम अगर राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो ए के रेस्पेक्ट में बी का एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए ये तो मतलब निकल रहा राइट right? और एंगुलर मोमेंटम अगर आपको याद हो तो प्योर रोलिंग में सर्फेस के किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो आईसीआर के रेस्पेक्ट में जो आता है वही मैच करता है याद है आपको राइट राइट तो बस इस रिजल्ट को अगर लिखते तो देखो उससे भी एकदम बिल्कुल डायरेक्टली आ सकता था देखो यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ एक बार जस्ट शो दैट इसको देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दिस कुड हैव बीन ऑल्टरनेटली ऑप्टेन कुड हैव बीन ऑल्टरनेटली बी ऑप्टेन्ड using l with respect to a will be constant since torque net aapki zero milegi and constant ki value aapke zero ni chahiye kyun since l initially jo thi aapki zero thi system ki so therefore clockwise torque jo aayega wo aapka hollow sphere ka aa raha hai तो आईसीआर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस वन मतलब फाइव बाई थ्री हो जाएगा सो फाइव बाई थ्री एम इंटू वी वन इंटू आर एंड राइट वाले स्पीयर का है सॉलिड स्पीयर मतलब सेवन बाई फाइव तो इसको लिखेंगे आप सेवन बाई फाइव टाइम्स ऑफ एम इंटू वी टू इंटू आर आना चाहिए अगर आप नोटिस करोगे एम आर कैंसल आउट हो गया तुम देखो ट्वेंटी फाइव वी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन आ गया दिख रहा है आपको राइट right? आपको टॉर्क इक्वेशंस देखो लगने की जरूरत नहीं पड़ी पिछली बार भी हमने निकाला बट थोड़ा सा लंबा करके निकाला आपको दिख रहा है या फिर एंगल मोमेंटम कन्वर्जेंस कन्जर्वेशन लगा के हो गया अब सिमिलर तरीके से जैसे हमने एक्सेलरेशन को dv by dt लिखा वैसे ही हम इसको लिख सकते थे 25 टाइम्स ऑफ dx1 by dt एंड दैट विल बी 21 टाइम्स ऑफ dx2 by dt लिख सकते थे राइट right? एंड फिर ये क्या बनता 25 टाइम्स ऑफ x1 is equal to 21 टाइम्स ऑफ x2 बनता है या नहीं बनता बनता राइट right, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई है अब देखो अब जो हमारे पास जो इंडिविजुअल इक्वेशन आई थी ब्लॉक के लिए वो क्या आई थी देखो फर्स्ट एंड सेकंड कोई भी इक्वेशन से देखो फॉर फ्रॉम वन अगर लिखे फ्रॉम वन तो अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू सो दैट शुड बी फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ एम इंटू ए वन 
आप वैल्यू को सब्सिट्यूट करें तो के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स टू की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो दट इज ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी वन टाइम्स ऑफ एक्स वन तो ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी वन टाइम्स ऑफ एक्स वन दैट शुड बी इक्वल टू फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ एम इन टू ए वन सो दे फोर एक्सोलेशन ए वन बिकम्स थ्री के यार ये आपके पास ये थ्री है फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स के बाय सेवन फाइव जस्ट थर्टी फाइव थर्टी फाइव एम एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ एक्स वन करेक्ट है देखो ऊपर चेक करो आ रही है आ रही है आ रहा है नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया ओमेगा एंगल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया कितना होगा रोटेंडर फोर्टी सिक्स के बाय थर्टी फाइव समझ आई है यही चीज अगर आप दूसरे वाले के लिए भी करते तो सेम रिजल्ट आता उससे भी सेम ही रिजल्ट आती है आप करके देखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए जैसे ये ओमेगा वन लिख लिया हमने अगर दूसरे के लिए भी करते उसके लिए भी देख लो आप करके कंफ्यूज तो मतलब ताकि आपके मन में डाउट ना रह जाए सो के टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू दैट विल बी इक्वल टू सेवन बाई फाइव का वहां पे सेवन बाई फाइव एम ए टू सेवन बाई फाइव टाइम्स ऑफ एम इन टू ए टू लेखा सो के टाइम्स ऑफ एक्स टू एक्स एक्स को एलिमिनेट करना है इस बार तो जाएगा ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी फाइव टाइम्स ऑफ एक्स टू प्लस एक्स टू दैट विल बी सेवन बाई फाइव टाइम्स ऑफ एम इन टू ए टू एंड देर फोर फोर्टी सिक्स के बाई सेवन फाइव थर्टी फाइव एम इन टू एक्स टू इज इक्वल टू ए टू देखो दिख रहा है आपको सेम आ रहा है हाँ सेम आ रहा है सेम आ रहा है सो ओमेगा टू विल बी इक्वल टू ओमेगा वन दैट विल बी रूट अंडर फोर्टी सिक्स के बाई थर्टी फाइव ठीक है ये मिल गया दूसरा उसने पूछा था इंडिविजुअल ब्लॉक्स के लिए एम्पलीट्यूड कितना होगा एम्पलीट्यूड आप आराम से फाइंड कर सकते हैं देखो एक्स वन और एक्स टू का सम तो आपको पता है एक्स नॉट है और आपको ये पता है मैक्स होता जाएगा इस मतलब एक्स वन और एक्स टू इंडिविजुअली क्या है वही तो एम्पलीट्यूड है तो अब ए वन इंडिविजुअली अगर फाइंड करना है एक्स वन एक्स टू को तो आप ये लिख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू इज एक्स नॉट ये तो हमने एज्यूम ही किया है तो इसका सम अगर लिखें आप तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ट्वेंटी वन एक्स टू बाई ट्वेंटी फाइव Plus x2 that will be x0 and therefore x2 ki value will be 25 by 46 times of x0 and similarly x1 jo ho jayega that will be 21 by 46 times of x1 ye individual amplitude milke dono block ke liye clear hai ha sir these are amplitude of oscillation for the two blocks amplitude of oscillation of the two masses theek hai ha sir abhi dekho ek baar just ek you know ek tarike se karke dekhte hain kuch shortcut laga ke dekhte hain ki kya kuch work out karne wala hai ye nahi आपको याद है जैसे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में तो काफी रिलेशन है जस्ट को रिलेशन पे आप सब्सिट्यूट करते हैं जैसे जो रोल ट्रांसलेशन में मास प्ले करता है वही रोल रोटेशन में कौन प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनेशिया करता है जो रोल ट्रांसलेशन में मास का प्ले करता है राइट तो अभी सोचिए देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर ये दो ब्लॉक ट्रांसलेट करता होता तो उसके लिए आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या लिखते हैं टू पाई रोटेंड म्यू बाई के जहाँ पे म्यू आपको पता है एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू होना है राइट अब इससे रिलेट करें तो अगर ये ब्लॉक दोनों ब्लॉक को अगर देखें तो इस बार ये ब्लॉक जो है एंगुलर एस एच एम करके मतलब मैंने लीनियर मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन है बेसिकली और वैसे ही दो ब्लॉक की तरह कनेक्टेड है राइट तो किसी ना किसी तरह से आप अगर एनोलॉजी ड्रॉ करेंगे तो उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो रोटेशन दोनों हो रहा है तो एम प्लस आईसी यहाँ पे दोनों मास के लिए सेम चीज हो रही है नहीं हो रही है हो रहा है दोनों हो रहा है 
तो आपको क्या करना है बस वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास रिप्लेस कर देना समझ आ रही है M1, M2 by M1 plus M2 में M1, M2 में जो लेना आपको क्या लेना है कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास लेना है आरी बात समझ में आपको क्या कह रहा हूँ ठीक है एक बार उससे ट्राई करके देखिए आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा ठीक है ये ऑल्टरनेटिव इसको शॉर्टकट की तरह ट्राई करते हैं देखते हैं एक बार ठीक है ये शॉर्टकट क्या है ड्राइंग एन एनालॉगी विथ ड्राइंग एन एनालॉगी विथ टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम स्प्रिंग सिस्टम जिसमें क्या होता था टाइम पीरियड वॉज टू पाई रूट एंड न्यू बाई के एंड न्यू वॉज एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू सिंस मासिस आर अंडर गोइंग अंडर गोइंग रोटेशन अलॉन्ग विथ ट्रांसलेशन along with translation we use contributing mass contributing mass in place of in place of m1 and m2 so therefore therefore m1 ka contributing mass will be m plus ic by r square so ic is uh, 2 by 3 m correct hai na hmm ye kitni ho gayi aapke paas 5 by 3 m ho gayi similarly agar m2 ka contributing mass nikalna hai to m plus 2 by 5 m which will be 7 by 5 m aayega so agar main mu ab nikalu iske liye to mu contributing mass ke liye theek hai c likha hu mu c likha matlab contributing mass ke liye to kitna likhna padega mu 5 by 3m plus 7 by 5m into into acha into into so this will be 5 by 3m and plus 7 by 5m value ek baar dekhe kitni aayi what is this coming over here 35m and divided by this will be 5 5 25 27 21 46. देखो आ रहा है क्या मैच कर गया yes, देखिए आपको पूरी पूरी मैच कर चुकी है ठीक है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो सकता था हाँ, बहुत इजी हो जाता है ठीक है उतना कुछ इक्वेशन लिखना नहीं पड़ा बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये सारी चीजें आपको समझ आना चाहिए देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप कब लगाते हैं सिस्टम पे कब नहीं लगाते हैं ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे स्ट्राइक करा क्योंकि देखो घर पे प्रैक्टिस नहीं कर चुके हो तब तक आपको एग्जामिनेशन में ये सब चीजें स्ट्राइक नहीं करेगा ये लेवल बी एबल मतलब ये चीज आपको एग्जामिनेशन कभी स्ट्राइक ही नहीं करेगा जब तक आपने घर पे ही नहीं किया है घर पे कर रहे हैं वो घर पे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है तभी एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्राइक करेगा एग्जामिनेशन हॉल में तो आप वैसे भी स्ट्रेस आउट रहते हैं तो फिर इसलिए वहां पे चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग न्यू थिंग्स इज वेरी रेयर ठीक है तो जस्ट ये चीजें होती है कि मैंने बेसिक्स अगर आपका राइट है जैसे इस, इसमें देखोगे तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स से किया है जो भी किया है बिल्कुल बेसिक्स किया है कुछ भी मतलब ऐसा एब्सर्ड नहीं किया जो कि आउट ऑफ दी बॉक्स है कुछ भी आउट ऑफ दी बॉक्स नहीं है सब बेसिक्स है बट आउट ऑफ दी बॉक्स हमारा ऑल्टरनेट सोल्यूशन था जो आउट ऑफ दी बॉक्स था जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास के लॉजिक हमने किया है ठीक है चलो एनीवेज हम आगे ये क्वेश्चन भी एक सिमिलर क्वेश्चन है सिमिलर मतलब किसके सिमिलर है ये वाले क्वेश्चन के सिमिलर है ये वाले ये वाले क्वेश्चन के सिमिलर है रुको एक मिनट आ रहा है इस थोड़ा स्लो चल रहा है हाँ ये वाला क्वेश्चन के सिमिलर है इसमें हम एक एंड को कॉन्सेंट ब्लॉक से खींच रहे थे बट इस बार फर्जोन के प्लेटफॉर्म पे रखा था और यहाँ पे देखो इस बार हम वर्टिकली खींच रहे हैं देखिए मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ देखो दी अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज एल नॉट इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स मीटर डायग्राम देखो रेफर करो आपको समझ आएगा the lower end of the spring is attached to an object of mass 2 kg lying on the ground and the upper end is held at a height of 0.6 meters vertically above the object initially the spring is unstressed wo obvious ho gaya kyunki natural length bhi diya hua hai 0.6 aur free end jo usne keh rakha 0.6 meter pe to obviously natural length bhi hoga spring 
then the upper end is lifted with a uniform speed of phenol theek hai ye part aapke given hai ab question ke teen part follow karte hain pehla part kya hai how high will the object be lifted in 1.75 seconds 1.575 seconds mein wo kitna upar uth chuka hoga aapko ye find karna hai दूसरा हमें ये फाइंड करनी है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स लिफ्टिंग फोर्स कितना वर्क कर रहा है बट वर्क तो हमेशा एक इंटरवल में आप फाइंड करते कहां से कहां के बीच में सो सिंस फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कह रखा है 1.75 सेकंड्स तो मुझे भी ये सोचना है कि 1.75 सेकंड्स तक कितना वर्क किया हमको ये फाइंड आउट करना है ठीक है ठीक है हां सर इसमें जस्ट मैं मेंशन कर देता हूं दिस इज स्टिल t 1.75 सेकंड्स ये मेंशन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे ठीक है इतना जितना कि निकालना है फिर थर्ड पार्ट है डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको ये फाइंड आउट करना है आप पहले से जैसे ये ऊपर का एंड पॉइंट कांस्टेंट लॉस से खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली इलांगेशन बढ़ता जाएगा ये इलांगेशन बढ़ेगा तो उसके इसमें क्या होगा स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो ये ब्लॉक को खींचने का टेंडेंसी में आएगा मतलब ऊपर की तरफ पुल करने का टेंडेंसी में आएगा बट hmm. इनिशियली ये ब्लॉक को डायरेक्टली लिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि जब तक स्प्रिंग फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होता तब तक ये उसको लिफ्ट नहीं कर सकता राइट तो लिफ्टिंग के लिए आपको एक मिनिमम इलांगेशन तो चाहिए ना राइट लिफ्टिंग के लिए आपको एक मिनिमम इलांगेशन चाहिए यू नीड अ मिनिमम इलांगेशन फॉर लिफ्टिंग तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि स्प्रिंग कहां तक पहुंच चुका होगा जाकि वो लिफ्टिंग होगी ठीक है मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ देखे इसे ड्रॉ कर लेते हैं तो मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे हमारा ब्लॉक है ये टू के का ब्लॉक है और इससे ये स्प्रिंग कनेक्टेड है और इनिशियली मान लेते हैं ये वाला लेंथ ठीक है ये नेचुरल लेंथ वाली लाइन थी दिस वाज नेचुरल लेंथ एंड यहां से यहां तक ये लॉन्गेशन होगी v इनटू v नॉट था शायद वाला सी हां v नॉट था एंड इनटू t1 मान लेते हैं ठीक है दिस इज t1 t1 टाइम मान लेते हैं बीच चुका है t1 टाइम में मान लेते हैं डाउन भी ये ध्यान रखना भी दिस इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट ठीक है मतलब फ्री एंड इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट तो यहां से स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा k टाइम्स ऑफ v नॉट t1 करेक्ट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है 2g तो अगर मैं बोल रहा हूं लिफ्टिंग हो रही है लिफ्टिंग हो रही है सो फॉर लिफ्टिंग कंडीशन क्या होना चाहिए k v नॉट t1 ग्रेटर देन 2g k v नॉट t1 शुड बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू mg राइट तो मैं जस्ट जस्ट लिफ्टिंग का कंडीशन लिख रहा हूं तो इक्वल टू कर देंगे ठीक है और जस्ट लिफ्टेड है ठीक है जस्ट just lift it so is liye condition likh rahe hain so k v not into t1 will be equal to kya likhenge 2g ab k ki value kya de rakhi hai usne ek bar value dekhe ek bar 80 newton per meter tha so 80 v not ka value aapka 0.5 meter per second so half likha hai and time t nahi pata hai t1 nikalna hai hame so this will be 2 into g which is 10 ye decimal yahan se kat gaya ye 2 ye 2 cancel out ho gaya 4 2 se answer aayega so t1 ki value aa rahi hai dekho t1 is coming out to be 0. ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट छोड़ने वाला है सरफेस के साथ यही तो मतलब निकला राइट 0.5 सेकंड पे जैसे ये कांटेक्ट छोड़ेगा अब ये तो ऑसिलेशंस होने वाला स्टार्ट हो जाएगा ना अभी तक ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि देखो अभी तक तो कांटेक्ट ही नहीं छोड़ा बट जैसे ही अब ये कांटेक्ट छोड़ेगा अब ऑसिलेशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा स्टार्ट होगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी एक फ्री एंड आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिख रहा है तो बेस्ट तरीका एनालाइज करने का क्या होता है हम वहीं पर फ्रेम हम अपने अपने फ्रेम को हम वहीं पे शिफ्ट करें तो ये जो वेलोसिटी v नॉट से जा रहा था हम क्या करेंगे अब अपने फ्रेम को वहीं पे शिफ्ट कर देंगे ठीक है ठीक है यहां पे शिफ्ट किया अब मैंने क्या किया यहाँ पे अपने फ्रेम को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे फिक्स किया तो ऑब्वियसली रिवर्ट एनाइड लगाना पड़ेगा तो अब मुझे दिखेगा कि इसकी वेलोसिटी वी नॉट इधर आ गई है और ये जो सरफेस है सरफेस जो है हमारा ये सरफेस को भी तो रिवर्ट एनाइड करना पड़ेगा राइट है ना जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें क्या दिखेगा अर्थ नीचे जाना है ठीक है दिखेगा आप सोचो कि अगर आप ऊपर की तरफ टेक ऑफ करते हो मतलब ऊपर की तरफ जाते हो तो अर्थ आपको दिखता है ना नीचे जाता है वही चीज कह रहे हैं अगर हम ऊपर जा रहे हैं और हम अपना फ्रेम अगर हम अपने रेस्पेक्ट में सोचें तो अर्थ हम तो अभी मुझे दिख रहा है कि ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी नीचे की तरफ v नॉट है व्हिच इज 0.5 मीटर पर सेकंड एंड अर्थ के सरफेस के पास भी 0.5 मीटर पर सेकंड है बट अनलाइक अर्थ 
जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो ब्लॉक के ऊपर एक ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि ब्लॉक को क्या करेगा डिसलेट करा देगा राइट डिसलेट कराएगा ना बट अर्थ डिसलेट नहीं करेगी अर्थ डिसलेट नहीं करेगी क्योंकि अर्थ के ऊपर जो है वो कोई फोर्स लग नहीं रही है राइट हाँ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ब्लॉक है बट ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ होगा वो तो अर्थ की ठीक है तो हमें ये देखेगा कि अर्थ जो है एक कॉन्सेंट ब्लॉसी से नीचे की तरफ जा रहा है एंड ब्लॉक जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा आपको बात समझ आ रही है हाँ सर समझ आ रही है ठीक हाँ है तो मुझे यहाँ पे ये क्लियरली ये समझ आ रहा है यहाँ से देखने के बाद कि अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू फ्री एंड लिख या इसको एंड ए मेंशन कर लेते ठीक है सो विथ रेस्पेक्ट टू ए अर्थ विल मूव डाउन मूव डाउन विथ कॉन्स्टेंट बिलोसिटी वी नॉट while a spring force this makes the makes the block decelerate makes the block decelerate decelerate and back with the earth okay Th so here after Year after, year after, block performs SHM. Block performs SHM of time period two pi root under m by k. एक बार value substitute कर लेते values कितनी दे रखी है? So this is two pi into root under m. M का value आपको दे रखा है two k के लिए and k का value है eighteen newton per meter. So one by forty आ रही है. Forty को four into ten लिखें. तो आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया था वन सेकेंड से तुम ये देखो कि ऑलरेडी 0.5 पॉइंट सेकेंड बीत चुका है हमको उसने जो डेटा पूछा है वो 1.5 पॉइंट सेकेंड के बाद का पूछा है ठीक है 1.5 पॉइंट सेकेंड के बाद वो कितना लिफ्टेड है ये पूछा है हमसे अब ये सोचें कि T1 जो है T1 जो है वो आपका 0.5 पॉइंट सेकेंड है तो हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है वो कितना है बचा हुआ टाइम कितने का है uh, 1.25 सेकंड्स। 1.25 में ऑसिलेशन कितना कम्प्लीट होगा One fourth oscillation complete हो जाएगा. One fourth हो जाएगा. One plus one fourth, right? है ना? So therefore हम ये sure हो के कह सकते हैं कि in one point seven five minus of zero point five seconds, which is one point two five seconds. एक बार maximum नहीं जाएगा, फिर one by four नहीं जाएगा. One complete, one complete plus one fourth oscillation would have taken. Let's see. Okay. And if one fourth oscillation हो जाएगा, तो इसका मतलब mean position से वो maximum exchange rate इनकी तरफ shift कर चुका होगा, right? हम्म. Hmm. So amplitude of oscillation कितना आएगा? Amplitude will be V not, जो V max है, so V max divided by omega ये तो करेंगे ना, right? V max is omega into a, right? Mm -hmm. और V max कहाँ पे था? जब already ये equilibrium position पे था, ये याद है इसका equilibrium position है, remember? This was equilibrium position क्योंकि ये इसी वक्त तो ये ऐसे contact lose कर रहा था, उसी वक्त तो net force इसका zero था, remember? हाँ sir तो इसका मतलब यही पक्का है ये जो वेलोसिटी हमने दिखा रहा था ये क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी ना वी नॉट इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है क्योंकि मीन पोजीशन से ही क्रॉस करता है सर ये व्हाई 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 वी टेकिंग दिस ई मैक्स ओवर हियर ओके हमको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है कितना दूर है हमको तो ये फाइंड करना है उसने क्या पूछा हाउ हाई द ऑब्जेक्ट विल बी लिफ्टेड इन 1.75 सेकंड्स मतलब ग्राउंड से उसका कितना हाइट है ये तो निकालना है आपको ओके 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 राइट तो हमको तो ये देखो अगर मैं यहां से देखो मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको अभी समझा देता हूं 
1.25 सेकंड्स में अर्थ का सरफेस कितना मूव कर चुका होगा 1.25 बी नॉट दिस विल बी 1.25 इनटू बी नॉट करेक्ट है हम्म uh, 1.75 सेकंड समझ आ रही है आई होप यू अंडरस्टैंडिंग हां सर ठीक है अब ये ब्लॉक ऑसिलेशन कंप्लीट करके तुम ये सोच के देखो ये वाली एंड हमारी फिक्स थी हम यहीं से देख रहे थे और मुझे ये पता चल चुका है कि ब्लॉक का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होके और ये लोअर एक्सट्रीमेंट पे जा चुका है ये पता चल चुका है ना आपको और ये कितना दूर है ए दूरी है एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेलॉसिटी क्या है जीरो है राइट रिलेटिव वेलॉसिटी वैसे जीरो है समझ आ रही है तो ग्राउंड से कितना ग्राउंड So this is zero point five divided by two pi. ठीक है ना? ठीक है? This is in meters. आप इसको pi से ऊपर नीचे जाएं तो multiply कर लीजिए. तो जाएगा one fourth of uh, pi by ten. लिख सकते हैं इसको ऐसा? Yes. तो ये हो जाएगा आपके लिए. This will be three point one four है. तो approximately zero point zero eight. मीटर ऐसा लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 0.8 आता है एंड फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 ठीक है तो 0.08 मीटर हो गया सो देयरफॉर द ब्लॉक ब्लॉक्स हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको यही फाइंड करनी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ये एट t इक्वल टू 1.75 सेकंड्स निकाल रहे हैं, ठीक है? This will be v not into 1.75, sorry 1.25 and minus of 0.08. So v not was half and this into 1.25 and minus of 0.08. This becomes 6.625. Correct? No, 0.625. Okay, okay, okay. 0.625. 0.625 minus of 0.08. So this gives you uh, 0.617. Correct. Ye meters may answer. Okay. So ye pehla part humne complete kar diya. Ab second part pe hum karte hain. What is the work done by the lifting force? Lifting force ka work kya hoga? Ab isme agar work mein sirf lagaye, to pehle ye sochte hain ki pehle spring ko ek system se samante hain. Theek hai, so hum work energy sirf lagate hain. और स्प्रिंग अगर सिर्फ लगे सिर्फ सिर्फ स्प्रिंग का सोचो तो स्प्रिंग के दो एंड है एक है ये वाला एंड जिसको एक एक्सटर्नल एजेंट खींच रहा है राइट दिस इज बीइंग पुल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट और दूसरा एंड पे एक स्प्रिंग फोर्स है राइट ये जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा होगा जो जो होगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स ये तो सिचुएशन है आपको समझ आ रही है हां सर राइट जैसे स्प्रिंग ब्लॉक को खींच रहा है तो ब्लॉक भी तो स्प्रिंग को खींचेगा ना राइट खींचेगा समझ आ रही है आपको तो इस केस में आपको मास ऑफ स्प्रिंग पता है आपको कितनी है जीरो है ना तो स्प्रिंग के लिए लगाओ मास स्प्रिंग के लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे आप व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हिच इज जीरो सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग करेक्ट है करेक्ट है इनिशियली वो नेचुरल लेंथ पे था तो क्या हो जाएगा सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो हो जाएगा समझ आ रही है जहां पे एक्स इज दी टोटल इलांगेशन आपको बात समझ आ रही है हां सर तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास हाफ के के टोटल इलांगेशन इन स्प्रिंग यही आपको फाइंड करना है ठीक है अब डायग्राम पे आते हैं स्प्रिंग में देखो तो कितनी इलांगेशन है 1.75 सेकंड्स तक टोटल इलांगेशन टोटल आपको देखना है ठीक है ये ध्यान रखना 
टोटल लॉन्गेशन लेनी है नेचुरल लेंथ उसका कितना था 0.65 0.1 प्लस ए गुड जीरो वी नॉट इवन प्लस ए ये सबको दिख रही है हम्म दिख रही है आप सभी को क्योंकि ये डिस्टेंस आपका कितना है ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो दिस विल बी वी नॉट इनटू टी1 एंड प्लस इनिशियल लेंथ जो आपका l0 दिया हुआ था ये l0 0.6 मीटर था राइट तो इलांगेशन टोटल कितनी हुई है वी नॉट टी1 अंडरस्टैंड ठीक है तो ये x0 की यहां पे जो x की वैल्यू है देखो x की वैल्यू इज v0 t1 plus, uh, a तो v0 की वैल्यू था हाफ t1 भी हमने निकाला हाफ और एम्पलीट्यूड था 0.08 तो ये 0.25 एंड प्लस 0.8 व्हिच इज 0.33 मीटर्स करेक्ट है करेक्ट है सो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगी ये कितनी आएगी आपके पास हाफ वन थर्ड का स्क्वायर कर सकते हैं राइट जीरो पॉइंट थ्री थ्री को मैं वन थर्ड मीटर लिख रहा हूँ कैलकुलेशन आसान होगा सो दिस बिकम्स एट्टी डिवाइडेड बाय थ्री थ्री नाइन टू बाय एट अच्छा ये फोर्टी डिवाइड बाय फोर्टी डिवाइडेड बाय नाइन जूल्स ये आंसर हो जाएगा क्लियर है इसको आप चाहें तो फोर पॉइंट फोर फोर जूल्स भी लिख सकते हैं ठीक है ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया दिस इज फॉर सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने इधर कर लिया दिस इज आर फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में उसने पूछा है डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पावर मतलब पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे ठीक है दिस इज पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट तो पावर कैसे निकालते हैं एफ डॉट बी करके राइट right? है ना hmm. तो ऊपर वाला एंड जिस एंड पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो बस आपको फोर्स निकालना है और वेलोसिटी से क्या करना है मल्टीप्लाई तो करना है राइट तो इन स्प्रिंग राइट समझ आ रही है आपको एंड hmm. उसके साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा समझ आ रही है अब एक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे वो आपको सोचना पड़ेगा देखो जब तक वो कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया सरफेस से जब तक कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया है तब तक तो इलांगेशन आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है राइट टाइम के साथ होगा नहीं होगा क्योंकि जब तक कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया तब तक तो लोअर एंड फिक्स है एंड ऊपर का एंड आप वी नॉट पी से वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो इलांगेशन तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना टाइम टी के साथ टाइम टी के बाद बोले कितना इलांगेशन है तब तक आप क्या बोलेंगे वी नॉट इंटू टी ये इलांगेशन बट ये तब तक बोल सकते हैं जब तक आपका वहां से मतलब जो लोअर सर्फेस से ब्लॉक ने कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा तब के लिए आप लिख सकते हैं बट एक बार ब्लॉक से कांटेक्ट छूट चुका है तब तो आपको पता ही एसएचएम कर रहा है और एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम में कितना डिस्प्लेस करेगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो निकालेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं तो अब हमको ये थर्ड पार्ट के लिए देखो थर्ड पार्ट के लिए अब हम कर रहे हैं तो पावर सप्लाइड हमें चाहिए तो पावर विल बी फोर्स डॉट वेलोसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया और ये फोर्स डॉट वेलोसिटी करने के लिए इसको के एक्स एंड इन टू वेलॉसिटी वी नॉट लिखते हैं ठीक है अब ये एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है ये एक्स में आपका दो पॉसिबिलिटी है एक पॉसिबिलिटी होगा फॉर टी लेस देन हमने 0.5 सेकंड्स निकाला था पहले का ना हाँ जीरो पॉइंट फाइव सेकंड फॉर टी लेस देन और इक्वल टू 0.5 पॉइंट फाइव सेकंड इसके लिए अलग आएगा एंड दूसरे के लिए टी ग्रेटर देन 0.5 पॉइंट सेकंड्स के लिए अलग आएगा ये दोनों के लिए अलग अलग आंसर आएंगे अगर मैं टी लेस देन जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड्स कर रहा हूँ तो ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एंड दे जो x की वैल्यू होगी उसको आप सिंपली वी नॉट इंटू टी लिख सकते हो तो पावर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी के वी नॉट स्क्वायर एंड इंटू टी हो जाएगा मतलब लीनियरली इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ आपको दिख रहा है दिख रही है हाँ सर लीनियर ओके अब हम आते हैं उस पर जहां पे वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर चुका है तो अगर याद करो जैसे इसमें एक बार फिर से रिलेट करता हूँ मैं आपको हमें क्या करना है यहाँ पे देखो इसके बाद सोचना है कि इसके बाद हमें ये सोचना है कि इसके बाद कैसे करेंगे आप तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो कि आप लोग को दिख रहा है कि ऑसिलेट कर रहा है तो इसका ब्लॉक का पोजीशन को अगर मैं इस डायग्राम से रिलेट कर अच्छा इस बार ड्रॉ कर ही देता हूँ तो हम यहाँ पे फिक्स हैं आपको पता है टी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड पे कॉन्टैक्ट ब्रेक किया था 
और ये किसी भी जनरल टाइम पे हम बात कर रहे हैं दिस इज एनी जनरल टाइम पीरियड यहां तक आपको जाएगा ठीक है ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस विल बी d0 d0 t नहीं होगा t 0.5 होगा राइट right? हां ओके okay, हां है ना क्योंकि 0.5 सेकंड्स पे तो कांटेक्ट ब्रेक किया था उसके बाद कितना टाइम दिया आपको वो सोचेंगे ना हां सर हां सर उसके बाद राइट right? ठीक है और यहां से यहां तक अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं ये डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस किया है तो ये तो एसएचएम का मतलब पोजीशन निकालने जैसा है ओमेगा एंड रूट ओवर एस टू एम एस एक्स स्क्वायर नहीं वो तो भी हो जाएगा ये क्या बोल रहे हो भी निकाल रहे हो क्या ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पॉइंट आउट कर लिए अच्छा इसको x नहीं लिख के इसको y लिख लेते हैं ठीक है क्योंकि x हमने टोटली एलोंगेशन के लिए लिखा था तो इसकी वैल्यू को अगर हम y लिख रहे हैं ये वाला डिस्टेंस आप याद करो ये डिस्टेंस कितना था व्हाट वाज दिस डिस्टेंस ओवर हियर तो टोटल इलोंगेशन जो है आपका ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म है y आपको लिखना है तो y की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखोगे आप एम्पलीट्यूड a इनटू sin ऑफ ओमेगा इनटू कितना टाइम बीता है इसके लिए t माइनस ऑफ 0.5 a तो बीता ना हम चेक करो a sin ओमेगा t लिखा है दिख रहा है आपको हां सर बस हो गया तो अब आपको क्या चाहिए था उसने टोटल इलोंगेशन इन स्ट्रिंग अगर आप देखोगे तो इलोंगेशन इन स्ट्रिंग यहां पे कितनी आ रही है कितनी आ रही है v not into 0.5, v not into 0.5 and plus y. तो ये वैल्यू हो गई आपके पास. v not की वैल्यू तो हाफ ही है, तो हाफ इनटू हाफ इस वन को मतलब 0.25 लिख सकते हैं फिर से. 0.25 and plus y. y is a 0.08 into sine of omega. omega का वैल्यू क्या निकाला था हमने? 2 pi. sine of 2 pi. आपको एक्स अच्छा साइन ऑफ थीटा माइनस पाई क्या लिख सकते हैं आप इसको साइन ऑफ थीटा माइनस पाई क्या जाएगा ठीक है तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू तो जैसे आपको x मिल चुका है तो पावर सप्लाइड क्या होगा आपके लिए क्या होगा k टाइम्स ऑफ x था राइट एंड इसके साथ आपको क्या करना था v नॉट मल्टीप्लाई करना था राइट और x आपका निकल चुका है sinusoidal फंक्शन ऑफ टाइम तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बस दैट्स इट आपका आंसर हो गया ठीक है सो बी sinusoidal 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 वेरी करेंगे क्लियर है ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट में करते हैं ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है इन इन अरेंजमेंट द फिगर m1 m2 एंड कैपिटल m 5 kg देयर इज नो फ्रिक्शन एट एनी कांटेक्ट सरफेस द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 1 सेकंड्स द वेलोसिटी ऑफ m1 इज 3 मीटर पर सेकंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दिस इंस्टेंट आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है अब देखने से आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्वेश्चन देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बस देखने में ही है बट क्वेश्चन है बहुत आसान अगर आप देखोगे तो जो m2 और कैपिटल m की वेलोसिटी होगी क्या वो दोनों डिफरेंट हो सकती है या सेम ही होगी सेम होगा बिकॉज़ सेम स्ट्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड है सेम स्ट्रिंग है एंड टू एंड कनेक्शन है तो यहां पे अगर वेलोसिटी v दिखाते हो तो यहां पे भी वेलोसिटी v दिखाना है बट इसकी वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी डिफरेंट होगी क्योंकि वहां स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के साथ तो कोई कांस्टेंट नहीं होता राइट स्प्रिंग में तो डिफॉर्मेशंस हो सकती है तो इसीलिए यहां का वेलोसिटी आपका डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है तो इसको अगर v1 कह रहे हैं तो ये v1 आपको 10 मीटर सॉरी सॉरी कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और आपको v2 अगर निकाल लिया आपने सॉरी v निकाल लिया अगर आपने तो पक्का है आपको ये पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या है राइट पता चल जाएगा नहीं 
पता चल जाएगा ओके okay. यहाँ पे चेक करो इधर से जो पोलिंग फोर्स है वो कितने का आएगा कैपिटल एम इन जी का आएगा करेक्ट है अगर मैं इसको अगर मैं सोचूं कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू से मैं इसको जस्ट एक एक डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ देखो आप सोचो कि क्या ये कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा बस सोच के आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दिस इनटू अ सिंपल डायग्राम एक और स्प्रिंग एक और ब्लॉक ये कैपिटल ये एम2 ये एम1 और इधर से आप एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा रहे हो सोचो एंड दैट फोर्स इज कैपिटल एम इनटू जी कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ नो सर आप सोचो क्या कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ नहीं हुआ ना सेम चीज है अब इसको अगर मैं सोचूं तो अभी खुद ही सोच रहे थे इस कंबाइंड मास सिस्टम के लिए सोचो कंबाइंड मास सिस्टम के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरी अप्लाई करो तो पूरे कंबाइंड मास सिस्टम के लिए एक ही एक्सटर्नल फोर्स है और वो कौन है कैपिटल एम जी है एंड दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपको इंपल्स मिल जाएगा सिस्टम के लिए एंड इंपल्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आपको इसकी मोमेंटम का चेंज पता है एम की वेलोसिटी दे रखी है उसने दैट इज थ्री मीटर पर सेकेंड और आपको एम और M का ये पता है कॉमन वेलोसिटी है तो क्या आप कॉमन वेलोसिटी यहाँ से नहीं निकाल सकते एक ही वेरिएबल तो है सिस्टम के लिए दिख रही है आपको दिख रही है सो कन्वर्टेड 3m1 इज इक्वल टू m plus m2 into v या नहीं हो सकता क्या क्या फिर से बोलो 3m1 इज इक्वल टू m plus m2 into v नहीं 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 आप मोमेंट मोमेंटम जीरो क्या कर रहे हो सॉरी 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 Applying impulse momentum theory, J is equal to delta P for system. So condition क्या है हमारे पास? Capital M G into the time interval delta T that should be equal to M one V one plus M two plus capital M and that multiplied with V. अब M तो आपको दे रखा है शायद five kg है. Hmm. That is five kg. So five into ten लिखा. So one likha. M1 ki value aapko di hui hai 3 kg hai. So 3 into 3 likha. Plus M2 aapko di rakha hai 2 kg hai. Or ye 5 kg hai. So 2 plus 5 and into V likha hai. So yaar ye 50 minus 9. Matlab 41 ho gai hai. 41 is equal to 7 V hai hai. So V ki value aapko pata chal gai hai. That is 7. Sorry. 41 divided by 7 meter per second. और अब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आराम से निकाल सकते हैं सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ ऑफ m1 मतलब m1 था आपका 3 एंड इनटू v1 का स्क्वायर व्हिच इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ टोटल मास व्हिच इज 2 प्लस 5 7 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 41 बाय 7 का स्क्वायर कर लेंगे सो दैट बिकम्स दिस इज अ 9 फीज अ 80 सॉरी 27 27 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक सेवन तो कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्टी वन का स्क्वायर हो जाएगा सो फोर्टी वन और फोर्टी वन ये हो गया फोर्टी वन और ये सिक्सटी वन सिक्स एट वन वन सिक्स एट वन एंड इनटू सेवन भी तो कर नहीं सेवन तो डिनोमिनेटर में आएगा तो डिवाइड बाय सेवन करते हैं सो हाफ का गया एंड डिवाइ तो ये हो गया आपके पास सेवन सेवन जो फोर्टीन नाइन फोर हाथ में रह गया सेवन टू जो फोर्टीन प्लस फोर एटीन वन एटी नाइन प्लस वन सिक्स एट वन डिवाइडेड बाय टू इनटू सेवन लिखते हैं तो ये वैल्यू तो कितनी है आठ आठ सो लाइक सत्रह हो गया छः एक सात एक आठ हो गया और एक और यहाँ पे टू इनटू सेवन रहेगा तो आपका कट जाएगा यहाँ से यहाँ पे टू नाइन जा टू थ्री जा टू फाइव जा सो सेवन से कैंसिल आउट करें तो सेवन वन जा सेवन टू थ्री सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन टू फाइव सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन पॉइंट फोर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव सेवन सेवन जा एट जूस वन सेवन जा वन थर्टी थ्री पर समझ आया रिलेट करते तो लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे होते एक्चुअली क्वेश्चन इसी पर्पस से दिया हुआ था कि आप कहीं ना कहीं इसमें स्प्रिंग देखो तुम इसमें स्प्रिंग भी दे रखा है हां इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक अच्छी चीज दे सकते हैं जैसे जैसे इसमें कंफ्यूजन एक तरह से कट गया और वो क्या था 
ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया है इसका मतलब आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट राइट हां सर k दे दो सम सम कंटेंट t is equal to pi root root n by k है ना तो उसमें उसमें कहीं ना कहीं वो ऑसिलेशन से कोरिलेट करने की कोशिश करता बट यहां पे तो जरूरत ही नहीं पड़ती समझ आ रही है आपको हां सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं गेम सुन लोगे अबर खड़े हैं ये क्वेश्चन भी सिमिलर टू दी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो है मतलब जहां पे एक ब्लॉक से स्प्रिंग कनेक्टेड था और उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे थे राइट right? है ना हां सर इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है बस एक डिफरेंस है जैसे जब हम स्प्रिंग स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट करके खींच रहे हैं तो स्प्रिंग आगे पीछे आगे पीछे जा सकता है राइट है ना बट क्या थ्रेड थ्रेड क्या अंदर की तरफ जा सकता है नेचुरल से नहीं ओनली एक्सटेंड कर सकता है अंदर नहीं जा सकता ओनली ओनली एक्सटेंड करेगा वो कंप्रेस नहीं कर सकता जैसे ही कंप्रेस करने वाला स्टेज में जाएगा तो क्या होगा स्लैक तो यहां पे वही वाली क्वेश्चन यही डिफरेंस है बाकी को अटेम्प्ट करके मुझे भेजना है ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए मैं जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं ताकि आपको जस्ट बता दूं अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शनलेस ग्राउंड a thin rubber thread is attached to the side of the body at point a the unstressed length of the thread is l not equal to 0.50 uh, 50 cm initially the other end of the thread point b is at uh, a distance of l not from a in horizontal direction when the rubber thread is stressed it behaves as if it had a spring but it is impossible to compress the thread since it it will loosen and exert no force ye likhne ka zarurat nahi tha ye aapko already samajh aa raha hai jab thread keh rahe hain to aap usko andar compress nahi kar sakte agar compress karenge slack kar jayega at a given moment when we start to pull the end of the th rubber thread horizontally at a constant speed of 1 meter per second to the right and continuously maintain this uniform pull determine the longest distance between the point a and point b ye kaise nikaloge aap aap point b pe baitho point b pe jaise hi baithoge to block a aap ko aapko piche jata hua dikhega b not se फिक्स हो ये तो क्या दिखेगा ये पीछे जा रहा है फिर वापस आएगा राइट ये तो दिखेगा राइट हाँ सर तो मैक्सिमम कितना दूर जाएगा एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एंड दैट एम्पलीट्यूड कैन बी फाउंड एट फ्रॉम मैक्सिमम वेलोसिटी बाय ओमेगा राइट तो यही तो मैक्सिमम दूर चला गया ना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो इनिशियल डिस्टेंस वॉज एल नॉट प्लस द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विच इज ओमेगा जो एम्पलीट्यूड आप निकालोगे ए विल बी वी नॉट बाई ओमेगा समझ आ रही है आपको हाँ सर ठीक है तो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गई दूसरे पार्ट में क्या पूछा उसने हाँ, मतलब इस बार ए को पॉइंट बी तक पहुंचाना है तो कैसे निकालेंगे इस बार आप आप ये सोचो कि ये वाली पॉइंट बी फिक्स थी जब आप उस पर फ्रेम फिक्स किया आपने आपको ये पता चल रहा है कि ब्लॉक पहले पीछे गया फिर वापस आ चुका है बट जैसे ही वापस आ चुका है उसके बाद तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगा ये समझ आ रही है क्योंकि स्ट्रेंग उसके बाद स्लैक्ट कर जाएगा राइट हाँ सर समझ आइए तो एक पार्ट है जो जो यू नो स्ट्रेच करके फिर वापस से नेचुरल पे आया वो ऑसिलेशन का हाफ ऑफ ऑसिलेशन है राइट एस एच एम का हाफ हो रहा है हाँ। और उसके बाद फिर टाइम उसके बाद फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आके फिर पॉइंट बी पे चपक जाएगा तो ये दो पार्ट अलग अलग कर लेना अच्छा मैं लिखी सही का डिस्कस काम करना था आपको ये वाली पॉइंट पे आप फिक्स करते हैं अपने आप को आपको ये दिखता है कि ये पीछे की तरफ वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है तो ये मैक्सिमम जितना दूर जाता यहां पे वी रिलेटिव आप जीरो रखेंगे तो ये वाले डिस्टेंस आपकी एम्पलीट्यूड आएगी दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड दैट एम्पलीट्यूड विल बी v नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा v नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 1 मीटर पर सेकंड है एंड ओमेगा आपको पता है दिस इज रूट अंडर k बाय m k आपका दे रखा है उसने 100 एंड m दे रखे पास ये रेड पर सेकंड में सो so, यार ये आपके पास 1 बाय 10 मतलब 0.1 मीटर आ गया तो और ये डिस्टेंस आपका कितना था दिस वाज इनिशियल सेपरेशन और इनिशियल सेपरेशन आपको दी हुई थी 50 सेंटीमीटर दिस वाज एल नॉट व्हिच वाज 50 सेंटीमीटर सो देयरफॉर मैक्सिमम सेपरेशन जो आपका पूछा था उसने मैक्सिमम सेपरेशन दैट बिकम्स 50 प्लस 10 व्हिच इज 60 सेंटीमीटर तो 50 प्लस 0.1 ना दैट इज इन मीटर ओके ओके हां हां पार्ट में क्या करना था उसको उसको ये करना था हमें कि ये जाएगा इसका सिचुएशन ऐसा दिखेगा डायग्राम ड्रॉ करके रख देता ताकि आपको ध्यान रह जाए ये यहाँ पे फिक्स है इसकी वेलोसिटी इस तरफ रहेगी वी नॉट ये इधर से इधर जाएगा 
इधर आएगा जाके फिर आएगा फिर यहाँ पहुंच गया और उसके बाद फिर ये इधर ही चलता रहेगा और फिर आके यहाँ पे मीट कर जाएगा आई होप आपको समझ आ रही है ठीक है ना कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी इज वी नॉट व्हिच इज कांस्टेंट वी नॉट जो टी हो जाएगा वो टी इज इक्वल सिंस स्ट्रिंग स्लैक कर रही ठीक है सो आपका टाइम रिक्वायर्ड टाइम है जो रिक्वायर्ड टाइम है That will be SHM जो हो रहा था उसका हाफ ऑस्टिलेशन हो रहा है तो इसलिए बाई टू कर लेंगे एंड प्लस जो डिस्टेंस आपका इनिशियल एल नॉट था एल नॉट बाई नॉट एल नॉट बाई नॉट ये डिस्टेंस आपका एल नॉट था तो ये वैल्यू आ जाएगी टू तो कट जाएगा तो पाई रूट एम बाई क्या आएगा एम है वन एंड के इज हंड्रेड एंड प्लस एल नॉट विच वॉज एल नॉट का वैल्यू पचास पचास सेंटीमीटर था तो मीटर में लिखते थे स्टेशन देखते हैं A uniform plank of length L and mass M is balanced on a semi-circular plate of radius r, as shown in the figure. Equilibrium position and release prove that it will execute a certain and find the time period of oscillation. Okay, its length or radius given. I have made a little exaggerated diagram so that we can understand what we are going to do. This is our vertical line. Okay, this is our vertical line. Okay, this is our vertical line. अब हमने क्या किया इस रॉड को मान लेते हैं थोड़ा सा हमने टेल्ट किया ठीक है इसको थोड़ा सा टेल्ट कर ऐसे कुछ दिखेगा टेल्ट करने पे दिखेगा ना हाँ सर अब कांटेक्ट पॉइंट नई वाली आपकी यहाँ पे होगी ये आपकी नई कांटेक्ट पॉइंट होगी दिस इज भी दी कांटेक्ट पॉइंट इसमें एक क्वेश्चन में डेटा लिखे ये बेसिकली इस सेमी सर्कुलर सरफेस पे ना रोल करेगा मतलब यहाँ पे ये जो सेमी सर्कुलर सरफेस है इस पे ऐसे ऐसे रोल करेगा मतलब स्लिपिंग नहीं होगी आपको बात समझ आ रही है क्योंकि अगर अगर ये स्मूथ सरफेस होगा और आप इसको थोड़ा भी इंक्लाइन सर्फेस पे गिरा दोगे जैसे ये सोचो की ये सर्फेस है और इस पे आपने थोड़ा भी टेढ़ा कर दिया और सर्फेस स्मूथ है तो क्या नीचे नहीं गिर जाएगा पूरा नीचे गिर जाएगा समझ आ रही है तो आपको ये मान के चलना है कि बेसिकली यहाँ पे ये रोल करेगा ऐसे ऐसे रोल करेगा ठीक है फ्रिक्शन सफिशियंट होगा उसको स्लिप नहीं करने देगा तो ऐसे ऐसे ये रोल करेगा ठीक है तो दिस इज बेसिकली रोलिंग ऑफ अ प्लैंक ऑन सेमी सर्कुलर प्लेट तो इस केस में आप ये मान सकते हैं ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा करेक्ट है क्योंकि पॉइंट स्लिप नहीं कर रही है ये वाले डिस्टेंस को हमने सॉरी ये एंगल को हमने थीटा मान लिया जैसे दिस एंगल थीटा हुआ तो अगर रेडियस थीटा एंगल से टर्न कर गया तो टेंजेंट भी कितना एंगल से टर्न कर जाएगा थीटा एंगल से टर्न कर जाएगा करेक्ट है ठीक है अब देखोगे अगर आप तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था अगर एंगल थीटा बहुत छोटा लेते हो एंगल थीटा बहुत छोटा लेते हो तो क्या आप ऐसा मान सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो भी ऑलमोस्ट वर्टिकली जस्ट राइज कर जाएगा जस्ट वर्टिकली राइज कर जाएगा क्या मैं कह सकता हूँ बड़े छोटे थीटा के लिए कह सकते हैं बड़े थीटा के लिए नहीं आपको बात समझ आ रही है अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट यस सर समझ आ रही है आपको इसमें मेंशन कर देता हूं मैं सेंटर ऑफ मास अपीयर्स टू बी शिफ्टेड वर्टिकली अप वर्टिकली अप फॉर स्मॉल एंगल थीटा अगर बड़े एंगल पे लेंगे तो फिर स्मॉल एंगल थीटा अगर बड़े एंगल लेंगे तब तो वो एक आर्क में मूव करेगा आपको बात समझ आ रही है बड़े एंगल पे लोगे तो क्या होगा एक आर्क पे मूव करेगा अंडरस्टैंडिंग और नॉट ठीक है वो एक आर्क पे मूव करेगा बट ये छोटे एंगल के लिए आप कह सकते हैं कि जस्ट वर्टिकली शिफ्ट कर गया अब सेंटर ऑफ मास से ठीक है सेंटर ऑफ मास से इसकी वेट एक्ट कर रही है अगर आप नोटिस करोगे तो आईसीआर के रिस्पेक्ट में एक टॉर्क आ रही है आपको दिख रही है हां 
देखो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है और हम यहाँ के मोमेंट ऑफ फिनेशिया निकाल रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे एम एल स्क्र बाई ट प्लस एम इन टू आर्थिटा का स्क्वायर बट आर्थिटा तो खुद ही बहुत छोटा है तो क्या इसके अबाउट मोटे फिनेश और इसके अबाउट मोटे ऑलमोस्ट सेम ही आएगा ऑलमोस्ट सेम ठीक है तो उसको अगर लिखोगे आप तो ऐसे लिखना चाहिए आपको एम एल स्क्र बाई ट प्लस एम इन टू आर थीटा का स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ अल्फा तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी नेग्लिजिबल क्योंकि थीटा वैसे ही छोटा है आपको बात समझ आ रही है थीटा छोटा है तो थीटा का सेकंड पावर तो और भी छोटा हो जाएगा दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी एम एल स्क्वायर बाय 12 into अल्फा यहां से n गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड यहां से आपको देखोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है जी आर सॉरी 12 जी आर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद लास्ट क्वेश्चन दी A ring of mass m and radius a is connected to an inextensible string which passes over a frictionless pulley. The other end of the string string is connected to the upper end of a massless spring of spring constant k. The lower end of the spring is fixed. The ring any friction. If the horizontal position of ring is equilibrium position, find the time period of small oscillations of the ring. आपको ये find करनी है. अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से करोगे थोड़ा लंबा होगा डेफिनेटली आप यू नो जैसे इक्विपमेंट का पहले कंडीशन लिखोगे उसके बाद फिर उसमें ऑलरेडी स्प्रिंग में एक लॉन्गेशन होगा फिर आप क्या करोगे उसमें फिर एक डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब दोगे रिंग को जैसे आपने टिल्ट कर दिया जैसे इधर तो टिल्ट करोगे तो उसके इसमें क्या होगा फर्दर एक इलांगेशन आएगी एंड फर्दर इलांगेशन आएगा तो नया फोर्स आप लिखोगे एंड इलांगेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे थोड़ा लंबा होगा बट मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ जैसे अगर आपको याद हो तो ग्रेविटी जो इस तरह के स्प्रिंग मास सिस्टम में रोल प्ले करता है वो उसका रोल सिर्फ और सिर्फ इक्विपम पोजीशन को शिफ्ट करने का होता है आपको याद है कांस्टेंट फोर्सेस क्या करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए इक्विपम पोजीशन को बस शिफ्ट कर देते हैं बट वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कभी भी चेंज नहीं कर सकते आपको याद है याद है ना हाँ तो, तो ये वाली बात जब हम रियलाइज करते हैं तो हम बिना ग्रेविटी के भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आंसर सेम आता हमारे लिए राइट आता कर देंगे बस ऐसे इमेजिन करेंगे ग्रेविटी स्विच ऑफ हो गया है कोई स्विच स्विच है जो कि ग्रेविटी को ऑफ कर दिया है और अब हमारे टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है ये पहला चीज जो हम इंप्रोवाइज करने वाले इस क्वेश्चन में दूसरी इंप्रोवाइजेशन ये करने वाले हैं कि जैसे यहां पे देखो ये वाली एंड से ये वाला स्प्रिंग का एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है दिख रहा है आपको एंड टू एंड एंड टू एंड कनेक्शन है हम्म तो इसका मतलब है ये पुली का काम कुछ है ही नहीं यहां पे ये पुली जस्ट यहां पे स्ट्रिंग को लटका मतलब टेढ़ा करके ले जाने का काम कर रहा है राइट अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं इसको ऐसा सिचुएशन बना के दिखाता सोचो दिस वाज एक्चुअली इक्वल दिस इज द रिंग ये हमारा रिंग है एंड यहां पे हमारी एक्सेस है और इससे हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली इसको स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट कनेक्शन हमने आप पुली को इन्वॉल्व ही नहीं किया तुम खुद ही सोच के देखो क्या कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा सेम चीज हुआ है एकदम सेम चीज है तुम खुद ही सोच के देखो जैसे अगर आप बोलते हो यहाँ से इसको आपने एक्स से डिस्प्लेस किया तो क्या ये वाला एंड एक्स से डिस्प्लेस नहीं होगा हाँ सर यार पुली डायरेक्शन 
बस ये पुली जो है वो स्प्रिंग फोर्स तो उसको वापस से खींच रहा है राइट स्प्रिंग फोर्स कितने का जनरेट हुआ है इस डायग्राम में कितने का दिख रहा है तो यहाँ पे खुद सोचिए देखो अगर मैं इसको एक्स से पुल करता हूँ तो क्या स्प्रिंग एक्स से लॉन्ग इट नहीं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी स्प्रिंग का वही रखा है आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्प्रिंग फोर्स का है वही है आपको बात समझ आ रही है ठीक है तो अब हम इसका टाइम पीरियड देखो कितनी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो पहला काम हमने क्या किया सिंस वी रियलाइज एज वी नो एज वी नो ग्रेविटी रोल टू प्ले इन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स it can only change the location of mean position thus g as 0 and solve the question theek hai to ab karte hain isko तो अब मैंने क्या किया इस रिंग को मान लेते हैं हमने डिस्प्लेस कर दिया बाय एंगल थीटा ठीक है इस रिंग को हम टर्न कर देते हैं बाय एंगल थीटा ठीक है तो अभी देखो मैंने इमेजिन करो कि इसको यहां से थीटा एंगल टर्न कर दिया ठीक है इसके प्लेन को सोचो थीटा एंगल टर्न कर दिया दिस इज थीटा तो ये डिस्टेंस कितना पुल हो गया नीचे टू आर इंटू थीटा दिख रही है हाँ सर तो यहां से स्प्रिंग फोर्स कितनी जनरेट होगी के इंटू टू आर थीटा यहां से स्प्रिंग फोर्स विल बी के इंटू टू आर इंटू थीटा तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ एनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सो के इनटू 2 आर इनटू थीटा दैट इज द फोर्स दैट मल्टीप्लाइड विद थी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस आप याद करो ये रिंग है दिस इज द रिंग और रिंग का एक एंड से आप ऐसे एक्सिस पास करा रहे हो तो आपको पता है डायमेट्रिक प्लेन का कितना होता है मास स्क्वायर बाय 2 होता है तो इधर से इधर पैरेलल एक्सिस से हम यूज करोगे तो कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर विच विल बी थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे तो थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर इन टू अल्फा चूज करेंगे अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखने के बाद आर 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 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया hmm. और अल्फा की वैल्यू आ रही है आपके पास एट के बाई थ्री एम एंड देफो आपकी ओमेगा की जो वैल्यू हो गई है दैट इज कमिंग आउट ऑफ रूट एट के बाई and therefore obviously time period aapko pata chal gaya so time period is 2 pi root under 3m by 8k clear hai ha sir 